supervivencia prehistórica comienza con una cueva de piedra. Capítulo 181 Pescado frito en la oficina de bronce, ¿Quién es bronce? Además de los más de 100 carros de acero en el suelo, también hay más de 50 fortalezas voladoras. No se puede subestimar la amenaza que supone esta pequeña fuerza. Sabes que vinieron con armas térmicas, no podemos simplemente calcular el poder de combate usando las armas blancas del pasado, una pistola o un palo. Cayó una gran cantidad de pólvora y balas. Incluso una base de nivel 4 podría no soportarlo. Sin embargo, lo que no saben es que sus movimientos actuales han sido detectados claramente desde hace tiempo por el águila gigante argentina con la que Zou Yi comparte su alma. Jeje, atrévete a meterte con él, me temo que las cuentas de este abaco están equivocadas. Esta pequeña fuerza, Zou Yi no les permitirá acercarse al área 844. Mátenlos a todos en el desierto, Zou Yi movilizó directamente 200 millones de escarabajos para trasladarse rápidamente al área 844. Devora a este pequeño grupo de fuerzas de la banda Hong, solo 200 millones de escarabajos son suficientes. Luego, Zou Yi sacó el diagrama de forja de armadura de pterosaurio Fengxen, empieza a construir un casco de pterosaurio de acero como un loco. El metal perfecto fue destrozado como si fuera gratis. Se forjaron rápidamente 10.000 conjuntos de armaduras de acero para pterosaurios. Reúne a un grupo de personas de la Survival Alliance para reemplazar el equipamiento de 10.000 pterosaurios eólicos. Allende, Hong Kwan, el jefe de la banda Hong 5 del distrito 842, y Hong Shen, el líder de la banda Eon 4 del distrito 839, están sentados en el mismo vehículo de combate blindado, este carro de acero ha sido mejorado dos veces por ellos. La carcasa está hecha toda de metal perfecto. Se puede decir que es inexpugnable. El tanque puede albergar a más de 30 miembros de Hong Kong. Además, cada tanque almacena entre 5 y 10 toneladas de munición. Se puede decir que es una versión completamente moderna de un tanque. Hong Shen dijo. Hermano Quan, si enviamos un ejército tan grande como este, ¿no sería un poco exagerado? En opinión de Hong Shen, tratar con un entrenador de animales es, es completamente innecesario que vayan a la guerra a tan gran escala. ¿Por qué debería importarle un simple entrenador de animales? El vehículo transporta más de 5 toneladas de munición. 100 vehículos de combate blindados que transportan miles de toneladas de municiones, incluso si tienes un grupo de Tyrannosaurus Rex corriendo, cubierto por el fuego de artillería de 100 vehículos de combate blindados, aún así te haré pedazos. Además, sus vehículos blindados están equipados con ametralladoras y balas de alta potencia. Con el poder del fuego de una ametralladora, las balas pueden penetrar directamente una pared de cemento de 10 centímetros de espesor. No importa cuán gruesa sea la piel del Tyrannosaurus Rex, ¿puede ser más gruesa que el cemento? No puedes pensar así. Lao Liu también tenía un montón de pólvora antes, se acurrucó en una base de nivel 4 y fue asesinado por este entrenador de animales. Este entrenador definitivamente tiene dos pinceles. No puedes subestimar al enemigo de esta manera. En comparación con Hong Shen, que subestimó al enemigo, Hong Kwan fue más cauteloso. Un domador de bestias acabó con dos ramas de la banda Hong sucesivamente. Suficiente para explicar muchos problemas. Al menos, este entrenador de animales definitivamente no es bueno matando pollos con un mazo. Aunque Hong Kwan lo dijo, siento un poco de desprecio en mi corazón, la pólvora es una gran arma en esta época. ¿Cómo se puede comparar la carne y la sangre con las balas de cañón? Esto es sentido común básico para la gente normal. Hong Sheng. Eso se debe a que la pólvora no se había descubierto antes. Como domador de animales, tiene una ventaja natural sobre los demás. Ahora su ventaja se ha ido, escuché que usó pterosaurios para demoler la base de la Oliu. Nuestros tanques están especialmente equipados con cañones antiaéreos para hacerle frente. Veamos cómo los desmantela esta vez. Un pequeño entrenador de animales no puede hacer olas. La expresión de Hong Shen todavía estaba llena de desdén. En su opinión, esta vez están arrasando. Los jugadores de diamante vinieron al juego de bronce para freír pescado. Hong Kwan también accedió. Escuché que hay muchas bellezas en el área de la Oliu. ¿Qué tal si las secuestramos a todas y jugamos con ellas? Hong Shen ya había comenzado a cambiar el tema hacia las mujeres. Los ojos de Hong Kwan también brillaron. Es naturalmente bueno tener mujeres hermosas. 
La banda de Hon se está volviendo cada vez más poderosa, ambos están a cargo el uno del otro, no faltan mujeres a mi alrededor, pero a él le desagradarían demasiadas bellezas. En ese momento, el chico de Hong Kong que conducía el carro de repente gritó. Dos jefes, de repente descubrimos una gran cantidad de escarabajos frente a nosotros. Hong Shen se quedó atónito por un momento. ¿Qué? ¿Escarabajo? Sí, el número de este grupo de escarabajos es muy grande. Se estima que supera el millón. El chico de Hong Kong dijo sorprendido. ¿Un millón de escarabajos? Cuando Hong Shen escuchó esto, se sorprendió un poco. Pero inmediatamente mantuvo la compostura, un millón de escarabajos significa simplemente disparar unos cuantos tiros más. No tengáis miedo. Preparaos para disparar y, cuando estén a vuestro alcance, convertidlos en cenizas. Hong Shen ordenó con autoridad. Hong Kwan también se sintió un poco incómodo cuando escuchó un millón de insectos. Parece que este entrenador de animales realmente tiene algunos trucos bajo la manga. Pero Hong Kwan todavía puede quedarse quieto por el momento. Tienen muchos disparos, ni siquiera un millón de insectos pueden soportar sus continuos bombardeos y disparos de cañón. Más de 100 carros de acero levantaron sus cañones al mismo tiempo, esperando que esta gran ola de insectos llegue a nuestro alcance, pronto habrá una ola de disparos. Pero espera y espera, esos insectos simplemente se quedaron en la distancia y no se precipitaron directamente. ¿Qué quiere decir esto? Hong Shen supuso que la otra parte tenía miedo. ¿Vio sus más de 100 carros de acero? Mientras el carro de acero avance, el coche de delante circulaba bien, ¿por qué volcaron todos los coches? Luego, uno tras otro, los carros de acero cayeron uno tras otro porque no eran conscientes de la situación. Esta idea es demasiado ingenua, más de 100 carros de acero circulaban a toda velocidad, persiguiendo al enjambre de insectos que se alejaba. Todos caerán al arenero y volcarán el auto. La mayor parte de la carrocería del vehículo estaba hundida en la arena, la base estaba hacia arriba y las orugas todavía giraban. ¿Qué está sucediendo? La expresión de Hong Kwan finalmente comenzó a verse un poco extraña. Sheng ¿sentiste que el suelo temblaba? La superficie es completamente invisible, Zhou Yi dejó deliberadamente solo una pequeña cantidad de insectos en el suelo. Es increíble que los escarabajos también sean capaces de cavar en el suelo. Un grupo de chicos de Hong Kong entró en pánico. No puedo soportar que los insectos vengan y mueran, Hong Shen dijo en estado de shock. Porque Hong Shen ordenó la persecución a toda velocidad, ¿por qué hay un gran agujero aquí? De hecho, lo que Hong Ban no sabe es que, todo el coche cayó de cabeza en el arenero. ¿Encontraste arenas movedizas? Como un coche convertido en bastardo. Estas dos personas pensaron que Zhou Yi solo podía controlar un millón de insectos. Todo esto es una trampa tendida por Zhou Yi. Debemos eliminar todos estos millones de bichos. ¿De qué sirve tener más balas de cañón en tu carro de acero? El verdadero ejército de escarabajos está cavando agujeros bajo el desierto. 200 millones de insectos cavaron un enorme pozo de arena bajo el desierto. Zhou Yi planea dejarles ver qué significa plaga de insectos a continuación. La oruga de una fila de carros de acero que circulaban al frente resbaló. Todos los carros de acero cayeron al pozo para ver cómo aún se puede disparar. Mierda. Entonces Hong Shen pidió inmediatamente tomar la iniciativa, capítulo 182 es mejor morir por una bomba que ser picado por insectos. Habían docenas de carros de acero más adelante que cayeron al pozo. El carro de acero que iba detrás se dio cuenta de que algo iba mal y detuvo inmediatamente el vehículo. Pero, en ese momento, descubrí que el suelo circundante empezó a temblar violentamente. Parecía como si algo saliera del suelo. Hong Shen también comenzó a entrar en pánico cuando escuchó las palabras de Hong Kwan. ¿Qué está sucediendo? Hong Shen finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Algo no parece estar bien, parecía que les habían tendido una emboscada. Justo cuando Hong Shen estaba a punto de dar la orden de retirarse primero, escarabajos negros emergieron de la arena subterránea, estos escarabajos negros son enormes, especialmente después de beber la poción multiusos preparada por Zhou Yi, es casi tan grande como un león, una gran cantidad de escarabajos negros emergieron de debajo de la arena, de repente, todo el desierto pareció convertirse en una masa negra. Ni siquiera puedo contar cuántos escarabajos acechan en la arena. Lo que es seguro es que la cifra es definitivamente superior al millón, y supera con creces esta cifra. Hong Shen estaba asustado. Maldita sea. ¿De dónde salieron todos estos escarabajos? Nos tendieron una emboscada. Hong Kwan gritó. 
Este entrenador de animales ha escondido un montón de insectos bajo tierra, esperando a que caigamos en el cerco. Hong Shen se sintió mal en su corazón, oh, no. Me engañó este astuto entrenador de animales. Retírate rápido. Ve rápido, ve rápido. Hong Shen ordenó rápidamente. Uno por uno, los carros de acero comenzaron a retirarse. ¿A dónde retirarse? Hay bichos por todos lados, su grupo de carros de acero ha sido fuertemente rodeado, los insectos se arrastraban por toda la superficie del carro de acero, incluso hay insectos mordiendo los neumáticos. Una explosión de dulce música clic clic clic, el grupo de chicos de la pandilla Hong en el auto se quedó entumecido después de escuchar esto. Si sales del coche y corres para salvar tu vida, las consecuencias serán aún peores. Quedarse en el coche es una muerte lenta. ¿Qué debo hacer? Jefe, los chicos de Hong Kong miraron a Hong Kwan y Hong Shen, no entres en pánico, simplemente mantente firme. Hong Shen dijo con el coraje de un jefe. Un grupo de hermanos más jóvenes ya estaba en pánico y no querían nada más. En este momento, todavía me mantuviste firme. ¿A qué puedo aferrarme? Hong Shen se calmó y dijo. Nuestro carro de acero ha sido mejorado dos veces y la carcasa exterior está hecha de metal perfecto. Estos reptiles no pueden morderlo. Hong Shen se burló. Conduce para mí y atropéllalos. El coche no arranca, tan pronto como Hong Shen terminó de dar la orden, un hermano menor dijo. La carcasa exterior del coche es muy dura, pero los neumáticos son muy blandos. Hacía mucho que los escarabajos lo masticaban hasta hacerlo pedazos. Jefe, estos escarabajos han empezado a masticar las ventanas, ¿qué debemos hacer? De repente, un niño se dio cuenta de que los escarabajos comenzaron a atacar las ventanas de la cabina. No pudo evitar entrar en pánico. Estos escarabajos son tan inteligentes como si alguien los comandara, identifican específicamente los puntos débiles de sus coches y los atacan. Es el entrenador quien manda. Hong Shen apretó los dientes con ira. ¿Qué tan inteligente puede ser un grupo de escarabajos? Cuando sube, mastica neumáticos y ventanas. Debe ser el resultado de la instigación humana. Esto no es fácil de manejar. Todavía tenemos una fortaleza aérea, realicemos lanzamientos aéreos y hagamos estallar estos escarabajos. Hong Kwan agitó la mano y dijo. Después de escuchar las palabras de Hong Kwan, el grupo de chicos que estaba alrededor estaba demasiado conmocionado para hablar. ¿Eso no haría estallar también su propio coche? ¿Qué opinas? Entonces, ¿no herimos al enemigo mil y perdemos 800? Hong Shen preguntó. La cabeza de Hong Kwan sudaba profusamente. Entonces no hay otra opción. Es mejor morir por una bomba que ser picado por insectos, ¿no? Además, nuestro proyectil de tanque debería ser capaz de resistir una o dos oleadas de bombardeos sin ningún problema. ¿Podrán sus insectos sobrevivir a los bombardeos aéreos? Hong Shen asintió y solo pudo hacer esto. Así que inmediatamente ordenó que las 50 fortalezas aéreas en el cielo empiecen a lanzar bombas al suelo para matar a estos bichos. Almacena munición en la fortaleza voladora, fue utilizado completamente como bombardero aéreo por Hong Kong. En ese momento, las 50 fortalezas voladoras que volaban en el cielo abrieron sus bahías de bombas, las bombas fueron lanzadas una tras otra, hubo un violento bombardeo en el desierto, enormes bolas de fuego se elevaron en el desierto, la fortaleza voladora bombardea su propio carro de acero, Zhou Yi nunca había visto esta operación antes. Explótalo, explótalo. En el peor de los casos, todos morirán juntos. De todos modos, Zhou Yi todavía tiene 10 madres insectos aquí, millones de escarabajos pueden nacer en un día, Zhou Yi no se sintió mal en absoluto por matar a millones de animales. Auge. Auge. Hong Shen ordenó, dejen que su fortaleza aérea trabaje duro y arroje bombas al frente del carro de acero. O mueres tú o yo muero yo, hay que hacer estallar este grupo de bichos. Un montón de carros de acero fueron volcados en el desierto. Después de que Hong Shen ordenó el fuego de artillería, todos los carros de acero dispararon todos los proyectiles restantes. Debido a que los escarabajos se arrastraban por todo el carro de acero, el cristal de la cabina estaba completamente cubierto por ellos. No puedo decir la dirección en absoluto, todos los carros de acero dispararon al azar, tratando de matar a los insectos, como resultado, un disparo hizo estallar su propio carro de acero. Más de un centenar de carros de acero fueron prácticamente destruidos. Una fortaleza aérea en el cielo comenzó a descender lentamente, aterrizó en el carro de acero en el que viajaban los dos líderes de la banda Hong. Hong Shen y Hong Kwan tomaron un grupo de chicos atrapados y se prepararon para cambiar de auto temporalmente. 
Ve a la fortaleza celestial. Estoy tan avergonzado hoy, Hong Shen ya estaba pensando en cómo retirarse. Cuando Hong Shen escapó a la fortaleza celestial, los escarabajos que lo rodeaban de repente se precipitaron hacia él frenéticamente. Un grupo de hombres de Hong Kong sostenían poderosas pistolas rociadoras en sus manos. Dispara a los escarabajos circundantes, el poder de los trolls sigue siendo muy grande, la carne y la sangre del escarabajo no pueden resistir el poder de los trolls. La fortaleza del cielo lleva a Hong Kong y Hong Shen, regresa por donde viniste. Más de 100 carros de acero fueron desguazados, esto es más de 100 bases de nivel 3, esta ola de Hong Kong está perdida. Zhou Yi echó un vistazo, las 50 fortalezas voladoras restantes en el cielo están listas para huir. El cielo del desierto a lo lejos, 10.000 pterosaurios Fengsen extendieron sus alas de hierro y volaron aquí. Puedes huir si quieres, ¿tienes mi permiso? Déjame ver qué es la legión del dragón de alas de hierro. El pterosaurio eólico despliega un par de alas de hierro, todo su cuerpo estaba cubierto con una fina capa de armadura, aunque la armadura es muy delgada, fue hecha por Zhou Yi utilizando los mejores materiales disponibles. Aleación de acero. Las balas no pueden penetrar en absoluto. Puede cubrir todo el cuerpo del pterosaurio Fengsen excepto el pico de hierro duro. TMD. Este entrenador de animales debería ser recordado por los trabajadores y la gerencia. Hong Shen se sentó en la fortaleza aérea y maldijo enojado. He tomado nota de este rencor y definitivamente lo vengaré la próxima vez. Esta acción fue tan frustrante, más de un centenar de carros de acero fueron volcados por un enjambre de insectos sin mucho disparo. Cuanto más pensaba Hong Shen en ello, más enfadado se ponía, casi autista. Pase lo que pase, la próxima vez juró derrotar a la Liga de Supervivencia. Hong Shen solo pudo decirle unas pocas palabras crueles para desahogar su ira. En ese momento, el chico que conducía la fortaleza celestial de repente exclamó. Jefe, no es bueno, hay un grupo de pterosaurios siguiéndonos, capítulo 183 comparando la velocidad con el pterosaurio Fengsen. ¿Crees que estás conduciendo un J-20? Escuché a un grupo de pterosaurios acercándose, un grupo de personas en la fortaleza celestial se sobresaltó reflexivamente. ¿Podría ser el entrenador de animales? Hong Kwan miró hacia atrás. Efectivamente, había un gran grupo de pterosaurios siguiéndolos con sus alas abiertas. No hace falta decir que esto debe ser trabajo del entrenador de animales. El entrenador de animales ordenó al grupo de pterosaurios que lo siguieran. De repente, a Hong Kwan le brotó un sudor frío en la frente. No lo estoy enviando ahora. Los demás miembros de la banda Hong también estaban asustados. Aunque los que se unieron a la banda Hong eran todos un grupo de desesperados, ¿pero quién no tiene miedo a la muerte? La escena de esconderse en un carro de acero en este momento y estar rodeado por enjambres de insectos furiosos afuera. Los ha asustado muchísimo. ¿De qué tienes miedo? Hong Shen maldijo, estamos en el cielo, ¿qué tenemos que temer de un grupo de pterosaurios? Disparad y matadlos a todos. Un grupo de muchachos corrió inmediatamente a recargar municiones, caca caca, los diez compartimentos de armas de la fortaleza celestial fueron expulsados. La boca de la ametralladora instalada en el interior quedó expuesta, los compartimentos de bombas se abrieron uno tras otro, los agujeros oscuros del interior quedaron expuestos, da da da, los agujeros de la ametralladora inmediatamente comenzaron a escupir lenguas de fuego hacia el grupo de pterosaurios que volaban en la distancia. Derramar potencia de fuego. Un grupo de proyectiles de artillería estalló en el cielo, explotó entre los pterosaurios, el humo sube. Debería hacer bastante frío, ¿verdad? Es imposible para un pterosaurio resistir el bombardeo de proyectiles de artillería. ¿Esos pterosaurios fueron asesinados? Hong Shen preguntó. No, maldita sea, las conchas no mataron a estos pterosaurios. Hong Kwan, que observaba la escena a lo lejos con un telescopio, quedó atónito. Te equivocaste, hermano. Hong Shen dijo. ¿Cómo sería posible sobrevivir a un bombardeo de artillería y no sufrir en absoluto? Esto no es ninguna tontería. Hong Kwan tenía razón. Esta vez vio claramente con un telescopio. Estos pterosaurios en realidad estaban cubiertos con una capa de armadura. Todas las balas rebotaron. Está roto. Este es el dragón de alas de hierro. Hong Kwan estaba tan asustado que se orinó. Maldita sea, incluso si los proyectiles explotan, serán completamente inútiles. ¿Pterosaurio de acero? Después de escuchar las palabras de Hong Kwan, un grupo de personas quedó atónito. ¿Qué está sucediendo? Nunca habían oído siquiera ese nombre. 
Hong Shen dijo inmediatamente. Es solo un grupo de pterosaurios con armadura. No se asusten, no pueden resistir nuestro bombardeo de artillería. Hong Shen les ordenó disparar todos los proyectiles restantes. Haz volar a estos pterosaurios de acero hasta matarlos. La fortaleza voladora disparó continuos bombardeos de artillería, todos los proyectiles fueron disparados en cuestión de pocos minutos. Incluso el cañón del arma explotó, se transformó en una figura de girasol, humeando hacia afuera. Zhou Yi descubrió que Hong Gan comenzó a lanzar potencia de fuego concentrada. Que los pterosaurios se dispersen inmediatamente, bajo un bombardeo de tan alta densidad, cientos de pterosaurios fueron asesinados. Pero comparados con los 10.000 pterosaurios de acero, estos pocos cientos son solo una parte insignificante. Zhou Yi dejó que los pterosaurios se dispersaran y desintegró fácilmente la ofensiva. Jefe, nuestros proyectiles han explotado, ¿qué debemos hacer? El hermano menor de Hong Gan estaba ansioso. Después de que los proyectiles explotaron, el grupo de pterosaurios detrás de ellos no pareció disminuir en absoluto. Hong Shen, que siempre había sido tan confiado, no tenía nada que hacer. Los proyectiles de artillería son su mayor apoyo, ahora que ya no quedan conchas, solo nos queda correr. Hong Shen dijo inmediatamente. Corran. No hay forma de que un grupo de bestias de pelo de hierro pueda alcanzarnos. Llena las piedras de energía lo más fuerte que puedas, empújalas hasta la máxima potencia y empújalas hacia adelante a toda velocidad, y tíralas hasta que ya no puedas ver sus sombras. Hon Shen ordenó con autoridad. Sí. Los chicos comenzaron inmediatamente a trabajar, metiendo piedras energéticas en la cabina de energía sin pagar por ello. Repone completamente tu energía. 50 fortalezas voladoras avanzan a toda velocidad, escape loco. Zhou Yi compartió mentalmente uno de los pterosaurios Fengshen. Él sabía exactamente lo que la otra persona estaba pensando, levántate ferozmente, ¿sabes de dónde viene el nombre de pterosaurio eólico? Comparando la velocidad con el pterosaurio Fengshen, nada menos que el maestro Mabaogwo desafiando a Tyson en el campo de boxeo. ¿Crees que estás conduciendo un J-20? El pterosaurio eólico puede alcanzar los 16 metros con sus alas completamente extendidas. Además, después de beber la poción multiusos preparada por Zhou Yi, estos 10.000 pterosaurios Fengsen han desatado todo su potencial, la velocidad de vuelo es el doble de rápida que antes. Ningún pájaro prehistórico podría haber sido más rápido que ellos. Bate tus alas unas cuantas veces, la distancia entre ambas partes se acortó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. No es bueno. Jefe, nos están alcanzando. El niño de Hong Gan usó un telescopio para ver la escena detrás de él y estaba tan asustado que orinó. Gritó en pánico. Cuando Hong Shen escuchó esto, su expresión era muy sorprendida. Imposible. Nuestra fortaleza voladora ha sido mejorada dos veces. La velocidad de vuelo más rápida alcanzó los 120 km por hora, si puede conducir por la autopista incluso si está colocado en el suelo, ¿por qué no puede volar por encima de un grupo de bestias de pelo de hierro? Hon Shen dijo en estado de shock. Me quedé en shock, pero los hechos que tenía ante mí eran incuestionables. Este grupo de pterosaurios eólicos se acercaba a ellos a una velocidad exagerada. Adelantándolos rápidamente. Un grupo de pterosaurios eólicos enderezaron sus picos de hierro, como una lanza afilada de más de 5 metros de largo, bendecidos por su aterradora velocidad de vuelo, cayeron sobre estas fortalezas aéreas como balas. Jefe, ya vienen. El chico de Hong Gan dijo en estado de shock. Hong Shen sonrió con desdén. Dejadlos chocar. La carcasa de nuestra fortaleza voladora está hecha enteramente de metal perfecto, y ni siquiera las balas pueden penetrarla. No quieren abrirse paso. Tan pronto como Hong Shen terminó de hablar, el siguiente segundo, un enorme pico de hierro atravesó la parte superior de la fortaleza voladora en la que viajaba. Perforó la cubierta frente a él directamente. El metal perfecto es vulnerable a un solo golpe. Hong Shen se asustó en el acto. Sin embargo, el objetivo principal actual de Zhou Yi es... Hong Shen y un grupo de chicos de Hong Gan fueron asesinados uno tras otro. Causó una explosión. Todas las tropas atacantes de la banda de Hong, incluidos los dos líderes Hong Kwan y Hong Shen, fueron aniquiladas. Zhou Yi no sabía que había matado a dos jefes de la sucursal de Hong Gan. Murmuró, otro lado. Otro largo pico de hierro atravesó la fortaleza aérea, siguiendo las órdenes de Li Tianlin, el líder del grupo Li, tal vez decidan atacar la sede de Hong Gan en los distritos 841 y 839. Regresa y descansa un poco primero. 
La fortaleza aérea restante, bajo los continuos ataques del grupo de pterosaurios Fengxen, Xuanjian, nadie puede quitarle la propiedad a la familia Li. Yo personalmente te vengaré. A más de 2000 kilómetros de distancia en el extranjero. Porque todavía estamos lejos de construir una base de nivel 5, no es apropiado dar un paso demasiado grande en este momento. Este gigante marítimo ha iniciado oficialmente su viaje hacia el sur. Al ver que esta escena sucede, Zhou Yi tiene que trabajar con constancia, paso a paso. Zhou Yi dirigió su legión del dragón de alas de guerra de regreso al lugar de reunión en el área 847. El primer paso es unir todos los recursos del distrito 844 al distrito 849. Una base marítima de enorme tamaño se encuentra bajo tierra. Zhou Yi estaba montado en la espalda de un pterosaurio dios del viento de acero en la distancia, la base está cubierta con banderas de la familia Li, la fortaleza voladora explotó en una bola de fuegos artificiales en el cielo. Luego movilizó a todos los pterosaurios de acero para que lo siguieran de regreso. Rodeado de innumerables buques de guerra marítimos, fortalezas marítimas y barcos de patrulla marítima, todo explotó en fuegos artificiales, Li Tianlin, el líder de la familia Li, estaba de pie en la cubierta, mirando el mar a lo lejos. Eso pondrá otra gran cantidad de recursos en la bolsa. Esta vez perforó directamente el compartimento de municiones. Esta base marítima es comparable a una ciudad marítima. Si él lo supiera, capítulo 184 La estrategia de Zhou Yi. Daba y desafía al rey Megalodón después de que Zhou Yi regresó a la isla, continuó desarrollando medicamentos. Mientras comenzaba a estudiar los generadores de mareas. Los generadores de mareas se pueden fabricar a partir de cristales base, para fabricar un generador de mareas se necesita en primer lugar una potente energía maremotriz. Los materiales necesarios son, cobre, bobinas, cables y turbofan. Para fabricar un generador de mareas, también es necesario equipar una pequeña torre de energía. Almacenar electricidad. Además, componentes como turbofanes y cables también requieren una fabricación secundaria. Zhou Yi le dio todos los materiales faltantes a Zhao King Kong para que los comprara. Ella tiene sus propios canales comerciales y no hay ningún problema en comercializar los suministros existentes de Zhou Yi. Además, Zhou Yi le pidió a Zhao King Kong que comprara parte del combustible diésel que compró la última vez. Pero no mucho, solo 500 barriles. El combustible diésel, combinado con un pequeño radar, puede transformar una fortaleza marítima en un buque de patrulla marítima. Ahora a Zhou Yi todavía le falta un radar. Después de buscar en todo el mundo, no había radar. Zhao King Kong se enteró por uno de sus amigos empresarios. Sabiendo que el oponente tiene dos radares en su mano, pero el precio es demasiado alto y solo hay dos radares que son inútiles. Lo que necesita Zhou Yi es el dibujo del diseño del radar. Mientras tengas los dibujos, puedes comenzar la producción en masa. Para entonces, 100 de nuestros propios buques de patrulla marítima no serán un problema. Los planos de radar solo se pueden obtener abriendo cajas y los cristales base de nivel 4 actuales no se pueden fabricar. Los canales comerciales de Zhao King Kong no pueden obtener este tipo de cosas. Zhou Yi sospechaba mucho que los dibujos de diseño del radar podrían haber sido ocultos en secreto por algunas fuerzas poderosas. Algunas fuerzas se agruparon tan pronto como aparecieron, decenas de miles de personas se desarrollaron juntas y los recursos se concentraron. Definitivamente se desarrollará más rápido que la persona promedio, Zhou Yi es solo una persona, es inevitable que el desarrollo quede rezagado respecto del de las grandes fuerzas. Sin embargo, Zhou Yi actualmente está acaparando suministros poco a poco. Ya tenemos el capital para competir con las grandes fuerzas. Al menos por ahora, Zhou Yi ha construido su isla como una pieza sólida. No tiene miedo de esas grandes fuerzas que se atreven a invadir. Zhou Yi encontró por primera vez a Zheng Pengfei, pregunté sobre la situación actual de los negocios en la isla. En la isla se han construido más de 30 granjas de 100 acres. 800 acres de pasto construidos 2. Construir 5 estanques en 100 acres. Los alimentos que se producen actualmente son completamente suficientes para la autosuficiencia. Para satisfacer las necesidades de los residentes de la isla, además, en el granero se pueden almacenar diariamente 10 toneladas de grano. El resto de la producción son excedentes de verduras, frutas, pescado, camarones, cangrejos, carne de animales salvajes, etc. Véndelos todos al canal mundial, a cambio de un lote de materiales útiles como piedras, metales y piedras energéticas. Se utiliza para mejorar más de 300 bases de nivel 3. 
El requisito previo para las bases de nivel 5 es tener más de 300 bases de nivel 3. Cada base de tercer nivel se mejora más de tres veces. Zhou Yi ya podía predecir, una vez completada la actualización de la base de nivel 5, debe haber aviones de combate en el cielo y barcos patrulleros en el mar. Un gigante que ocupa todos los aspectos de la tierra, el mar y el aire. Solo existe una ciudad tan magnífica, solo así podremos mantenernos firmes ante los desastres naturales. Actualmente, Zhou Yi todavía carece de mucha tecnología. Por ejemplo, cargar un rifle automático en la espalda de un pterosaurio de acero es imposible. Cortejar. Zhou Yi de repente sintió que algo andaba mal con el estado de Dabai. Inmediatamente comencé a compartir mentes con Dabai. Lejos, en las profundidades del mar. Desde la perspectiva de Dabai, Zhou Yi vio un grupo de tiburones megalodón, esta es la primera vez que ve tantos tiburones megalodón, no podía decir cuántos había. Un grupo de tiburones megalodón nadan en el mar, entre estos tiburones megalodón, había un megalodón particularmente gordo, la longitud del cuerpo supera los 40 metros, destacando entre los megalodones comunes, este es un auténtico rey megalodón. Los dientes densos brillaban en el agua del mar, no hables de Zhou Yi, Darbai se asustó cuando lo vio, aparecerán genios entre los humanos, entre miles de millones de personas, habrá un Einstein que será diferente de la gente común. Lo mismo ocurre con los tiburones. Hay una razón por la cual este megalodón puede convertirse en el rey de los megalodones. Darbai fue demasiado tímido la última vez y no tuvo el coraje de desafiarlo. Esta vez se armó de valor, finalmente desafía a este rey tiburón diente gigante. Desde que este rey megalodón ocupó el trono de líder del grupo, Baymax es el primer retador. Para aquellos que se atreven a despreciar su autoridad, lo que hará es destrozar a Dabai sin piedad. El rey megalodón inmediatamente lanzó una ofensiva, balanceando su enorme cola de tiburón, las dos aletas remaron en el agua del mar, acercándose rápidamente a Dabai. Abriendo la boca abisal que podría tragarse un barco, mordió a Dabai. Bajo su terrible fuerza de mordida, incluso una fortaleza marítima puede ser destruida en pedazos de un solo mordisco. El megalodón es muy cruel. Si Dabai fuera mordido por él, definitivamente moriría en el acto. Dabai balanceó su cuerpo con flexibilidad y esquivó la feroz mordedura del rey megalodón. Se activó todo el potencial de Baymax, es un poco más pequeño que el megalodón Kini más flexible que él. Cuando Dabai vio que esquivó fácilmente la mordedura del rey megalodón, su confianza aumentó de repente. Se dio la vuelta y le gritó al rey megalodón. Dabai tampoco era una lámpara de bajo consumo de combustible, por lo que se abalanzó hacia adelante con fiereza. Incluso el rey tiburón diente gigante no pudo soportar ser mordido por Dabai. Cada persona tiene una fuerza de mordida de decenas de toneladas. Cualquiera que sea mordido será enviado al correo. No es necesario un segundo bocado. Dos tiburones megalodón pelean en las profundidades del mar, Zhou Yi pensó en lo que podía hacer para ayudar, a través del intercambio de mentes, Dabai recibió un truco. Dabai, que estaba luchando con el rey megalodón, cambió repentinamente de dirección y huyó a las profundidades del lecho marino. Cuando el rey megalodón vio a Baymax intentando escapar, inmediatamente movió su cola y lo persiguió. La velocidad de Baymax es un poco más rápida que la del rey megalodón, cuando el rey megalodón lo persiguió hasta el fondo del mar, Baymax ya no estaba por ningún lado. De repente una nube de polvo se levantó del fondo del mar, el rey megalodón quedó repentinamente cegado por el polvo, no puedo escapar. En el polvo, la figura de Dabai apareció de repente, abrió los dientes y mordió con fiereza. Antes de que el rey megalodón pudiera reaccionar, la mitad de su cuerpo había sido destrozado por Dabai. Baymax destrozó al rey megalodón y lo reemplazó con éxito. Conviértete en el nuevo rey megalodón. Zhou Yi sonrió con naturalidad. Con él como entrenador de animales a su lado, tenía una actitud dominante. Cooperando con el valiente Dabai, no hay ninguna razón por la que no pueda derrotar a este rey megalodón. Zhou Yi le pidió a Dabai que fuera al fondo del mar a esparcir arena. Bloquea la visión del rey megalodón y luego mátalo de repente. El rey megalodón murió en confusión. Después de ayudar a Dabai a ascender con éxito al poder, Zhou Yi continuó compartiendo su mente con Ipi. Los pieles negras también están desafiando a su líder de la manada, un enorme rey Mosasaurus con una longitud corporal de 30 metros. Las aguas donde se esconden los Mosasaurios son profundas, bajo el agua, entre 300 y 500 metros de profundidad, la visibilidad es extremadamente baja. Este es el territorio del Mosasaurus, un grupo de Mosasaurios caza peces de aguas profundas aquí. 
El objetivo de Ip hoy es reemplazar a este viejo rey Mosasaurio. Conviértete en el nuevo líder Mosasaurus. Nadó lentamente hacia las aguas profundas, lanzó un desafío a este viejo rey Mosasaurio. Capítulo 185 Atrapando al rey Mosasaurio, la familia Lee está llegando. La ferocidad del Mosasaurus es incluso peor que la del Megalodón. Este viejo Mosasaurio está escondido bajo las rocas oscuras del fondo del mar, aquí hay rocas imponentes por todas partes, es muy bueno aprovechando el terreno aquí para cazar. Aquí ha cazado bestias marinas como el Megalodón, el Plesiosaurio y el Elastosaurio. Los convirtió en alimento y se los tragó. Después de que Ipi desafiara al antiguo rey Mosasaurio, el viejo Mosasaurio no abandonó su campo de batalla habitual, e Ipi y Ipi comenzaron a pelear en este bosque de piedra submarino lleno de imponentes pilares de piedra. Inspirado en la poción todopoderosa de Zouji, e Ipi el cuerpo que originalmente medía 21 metros de repente aumentó 10 metros. El tamaño ya no es inferior al del antiguo Mosasaurus King. E Ipi es más joven y más enérgico que el viejo rey Mosasaurio. Su reacción, agilidad y fuerza aplastaron a este viejo rey Mosasaurio. Luchando en aguas normales, el antiguo rey Mosasaurio ya no es el oponente de Ipi. Pero en este bosque de piedra submarino, el antiguo Mosasaurio utilizó el intrincado bosque de piedra para un ataque repentino en secreto, causó graves daños a Ipi, le arrancó un trozo de la cola a Ipi. Para estos peces prehistóricos de aguas profundas, la cola es una parte muy importante del cuerpo, capaz de acelerar la propulsión, ajustar la dirección y mantener el equilibrio corporal en el agua. Si le muerden la cola significa que se pierde media vida. Guau, la piel negra herida no se inmutó, empieza a calmarse, escondido en la oscuridad, le pidió ayuda a Zouji. Zouji es un entrenador de animales de piel negra. Naturalmente, tengo la obligación de ayudarlo a matar a este viejo y astuto mosasaurio. Compartir mente esta habilidad de domador de bestias es realmente útil. Una vez que él y el animal domesticado se dan cuenta de que comparten sus mentes, Zouji puede sumergirse completamente en la situación actual de Ipi. Ipi estaba gravemente herido y sangraba. Frente al viejo rey mosasaurio escondido en la oscuridad, la situación es muy peligrosa, Ipi quiere regresar, pero tiene pocas esperanzas. Sin embargo, con el entrenador de bestias Zouji aquí, nada es un problema. Zouji dijo, estas son pequeñas escenas, es hora de que este viejo mosasaurio vea la sabiduría del aterrador simio erguido. Bajo el mando de Zouji, Eipi nadó hasta el centro de dos imponentes bosques de piedra. La mitad del cuerpo quedó atrapada en ella. Solo queda expuesta una cola herida, el olor de la sangre flota en el mar, después de que el viejo mosasaurio escondido bajo un arrecife olió el olor de la sangre, los ojos feroces se crisparon, descubrir con agudeza, el mosasaurio estaba atrapado en el bosque de piedra y no podía moverse. La mayor parte del cuerpo está expuesta al agua del mar, es hora de seguir el olor de la sangre y comenzar a cazar. El viejo mosasaurio nadó rápidamente desde debajo del arrecife, abriendo su enorme boca, se preparó para destrozar la mitad inferior del cuerpo del retador. Eipi había estado observando en secreto cada movimiento del viejo mosasaurio durante mucho tiempo. Cuando se acerca, de repente, Eipi se amotinó, auge. Destrozó el bosque de piedra y abrió su boca ensangrentada, abre la cabeza del viejo mosasaurio. Una atmósfera sangrienta llenó el aire, piel negra destrozó el cuerpo del viejo mosasaurio. Zouji usó un poco su cerebro. El viejo mosasaurio fue engañado. El resultado del engaño es naturalmente el reemplazo de lo viejo por lo nuevo y el establecimiento de un nuevo rey. El viejo mosasaurio pasó toda su vida cazando en este bosque de piedra submarino. Finalmente murió en este bosque de piedra. Eipi comenzó a mostrar su victoria ante el grupo de mosasaurios de una manera arrogante. Mató con éxito al viejo mosasaurio, a partir de ahora será el nuevo rey mosasaurio. Zouji sonrió levemente, se acabó el compartir mentes. Darba y Eipi deberían poder gobernar con éxito su gran grupo. Zouji solo necesita esperar a que guíen a la tribu para encontrarlo. Estos peces Tuncleosteus domesticados son bastante impresionantes. Después de que Zouji les dio la poción multiusos, solo estos pocos Tuncleosteus controlan directamente a más de 10.000 Tuncleosteus. Conviértete en el nuevo líder de Dunkleosteus. Él lidera un gran grupo de Dunkleosteus para cazar en las profundidades del mar. Al mismo tiempo, ayuda a patrullar las zonas marítimas circundantes en un radio de cientos de kilómetros. Zhou Yi le pidió a Wang Chao que le ayudara a construir la armadura del megalodón y el mosasaurio. Allende, 100.000 dicinodontes han completado la tarea de transportar pólvora asignada por Zhou Yi. 
ya se han acumulado en la isla más de un millón de toneladas de pólvora negra. Zen Peng Fei ha organizado que los miembros de la Liga de Supervivencia, obtuve los planos de fabricación proporcionados por el herrero Wan Chao, ayude a convertir este lote de pólvora negra en balas de ametralladora y proyectiles de artillería. Todos los lotes se almacenan en 10 enormes almacenes construidos por Zen Peng Fei. Este millón de toneladas de munición se utiliza temporalmente como potencia de fuego para las armas de defensa de la ciudad. Solo en caso de emergencia. Zhao King Kong envió un mensaje, dígale a Zhou Yi que ha comprado todos los materiales y piezas para el generador de mareas. Deja que Zhou Yi vaya y lo recoja. Zhou Yi estaba muy contento. ¿Puedes construir un generador de mareas? Zhou Yi estaba muy emocionado, la electricidad es la base de todo, después de que la isla comenzó a generar electricidad con éxito, las diversas cosas necesarias para la siguiente base de nivel 5 tienen la base para la realización. Sin embargo, lo único que hizo que Zhou Yi se sintiera un poco infeliz fue, dejar que se lo lleve. Jajaja, ja, ja, envíamelo. Zhou Yi respondió rápidamente a Zhao King Kong con un mensaje. Después de unos minutos, Zhao King Kong entregó obedientemente todas las cosas. Zhou Yi hizo inventario, pulcramente, todos los materiales necesarios para fabricar un generador de mareas están aquí. Si Zhou Yi lo comprara él mismo, es posible que no puedas comprarlos todos. Zhou Yi tampoco fue tacaño con sus elogios. Zhao King Kong. Jajaja, ja, ja, me pediste que recolectara cosas y también me pediste que hiciera recados para ti. Zhou Yi. Si puedes ayudarme a comprar los planos de diseño del radar, estaré dispuesto a ayudarte a mover las piernas. Zhao King Kong se frotó las largas piernas y dijo impotente. Dibujo de diseño de radar, olvídalo entonces, Zhao King Kong activó todas sus relaciones, buscando planos de radar, al final, solo una persona estuvo dispuesta a proporcionar dos radares terminados. Zhou Yi y Zhao King Kong tuvieron una breve charla, le pregunté a Zhao King Kong si había alguna noticia sobre desastres naturales. Zhao King Kong negó con la cabeza. No tengo ninguna premonición en este momento, Zhou Yi ya le había preguntado si había alguna noticia sobre el quinto desastre natural. No olvides avisarle con antelación. Después de que Zhao King Kong se fue, tan pronto como Zhou Yi presentó los materiales, utilizó el cristal base para crear un generador de mareas. Este generador de mareas es un generador de tamaño mediano. Hay tres turbofan en total, puede filtrar continuamente el agua del mar y girar las cuchillas para generar electricidad. Con generadores de mareas, el siguiente paso es construir pequeñas torres de energía. Solo entonces podremos proporcionar electricidad a toda la isla. A continuación, se pueden construir uno por uno el sistema de iluminación, la batería y el sistema de monitoreo. La muralla de la ciudad se puede reforzar tres veces. El plan se desarrolla paso a paso, Zhou Yi no tiene prisa, comience a construir una pequeña torre de energía usando cristales base. Las pequeñas torres de energía son mucho más sencillas que construir generadores maremotriz. Cuando Zhou Yi se estaba preparando para construirlo, de repente sintió un mensaje que le enviaba un banco de peces Dunkleosteus. Parece que algo está pasando en el mar. Zhou Yi compartió un Dunkleosteus en su corazón, vi tal escena, una enorme base marítima en el mar lejano se abre paso entre las olas. Esta base marítima es muy grande, es incontables veces más grande que el portaaviones que diseñó Zhou Yi. En la muralla de la ciudad, en la superficie de la base, además de innumerables cañones navales, también hay banderas del grupo Le. Es entonces cuando la base marítima de la familia Li está a punto de atacarlo oficialmente. Capítulo 186 El plan de Zhou Yi. Prepárense para un gran contraataque marítimo en el mar, la base marítima de Li es como una ciudad gigante en movimiento sobre el mar. Cabalga a las olas en el mar. Esta base marítima parece una isla, ha reunido innumerables suministros y materiales que el grupo Li ha saqueado de más de una docena de áreas hasta ahora, una base de nivel 4 acaba de ser mejorada y completada en el mar. Las murallas de la ciudad de la base marítima están cubiertas por un gran número de cañones navales. Y ametralladoras. El muro de base fue reforzado dos veces por Li Tianlin. Hay más de 100 fortalezas voladoras en la base. El mar detrás está salpicado de cientos de fortalezas marítimas, existen buques de guerra marítimos e incluso buques de patrulla marítima que han sido modernizados tres veces. Cuando toda la base marítima esté navegando en agua de mar, lleno de estilo y majestuosidad. Demuestra la solidez financiera del grupo Li. Zhou Yi compartió su mente con Dunkleosteus, me sorprendí cuando descubrí el barco patrulla marítima de la familia Li. Este es el producto de tres mejoras a la fortaleza marítima. 
Para construir un buque de patrulla marítima es necesario mejorar tanto la navegación como la potencia. ¿Tiene la familia Lee dibujos de diseño de radar? Zhou Yi no pudo evitar adivinar. El sistema de navegación de los buques patrulleros de alta mar requiere apoyo de radar. ¿Cómo se puede construir un buque de patrulla marítima sin radar? Pronto, Zhou Yi rechazó esta idea nuevamente. Debido a que la familia Lee solo tiene alrededor de 10 barcos de patrulla marítima, el resto son todos buques de guerra y fortalezas marítimas. Si la familia Lee realmente tenía planos de diseño de radar, ¿por qué no optar por construir unos cuantos barcos de patrulla marítima más que representaran una amenaza mayor? La familia Lee probablemente acaba de adquirir un lote de radares. Esfuerzos concentrados para construir 10 buques patrulleros de alta mar. Sin embargo, parece que esta enorme base marítima también debe tener radar. No hay duda, esta base marítima fue enviada por el cuartel general de la familia Lee. Zhou Yi no se atrevió a decir que la familia Lee estaba presente en masa. Al menos esta ola también utilizó más de la mitad de los recursos de la familia Lee. Una base de nivel 4 puede albergar una población cercana de 10.000 personas. Sin mencionar que esta base marítima también cuenta con innumerables cañones y ametralladoras navales. Una vez que aterrizan en la isla y lanzan un ataque a la isla de Zhou Yi, las consecuencias son desastrosas. Después de todo, esta base marítima es bastante aterradora de ver. El número de cañones navales en el exterior de la muralla de la ciudad es muy alto. Hay innumerables habitaciones escondidas en el interior, quién sabe qué tecnología negra tiene escondida la familia Lee en el barco. Como Zhou Yi lo detectó de antemano, ya tomé una decisión, no se debe permitir que esta enorme base marítima de la familia Lee atraque. Que la base de la sede de la familia Lee se hunda en el océano. Pero, no es tan fácil hacer esto, a continuación, seguramente estallará una gran batalla en las profundidades del mar. Zhou Yi no eligió actuar precipitadamente, inmediatamente llamó a Daba y JP, que regresen rápidamente a la isla con todos los megalodones y mosasaurios de su clan. Después de que Daba y JP recibieron la señal, inmediatamente condujo a su nueva tribu a toda velocidad a la isla donde se encontraba Zhou Yi. Al mismo tiempo, el grupo restante de Dunkleosteus miró la base marítima de la familia Lee desde la distancia. Zhou Yi no les permitió atacar precipitadamente. Según el relato del alma de Zhou Yi, descubrió que esta enorme base marítima navega muy lentamente, solo puede desplazarse unos 10 kilómetros en el mar en una hora. Solo puede moverse más de 200 kilómetros al día, se estima que se necesitarán tres días para llegar a Zhou Yi. Es tan grande que tiene que mover una ciudad marítima tan gigante. Requiere enormes cantidades de energía. Es inevitable que se mueva lentamente. Tres días, Zhou Yi tuvo al menos dos días para prepararse. Dos días son suficientes para Zhou Yi. El megalodón y el mosasaurio nadaban en el mar, la velocidad es demasiado para esta base marítima. Después de escuchar el llamado de Zhou Yi, en solo unas horas, Dabai lideró un gran grupo de tiburones megalodón a través de cientos de kilómetros y se apresuró a llegar a la isla. Zhou Yi ya ha llegado al mar en el buque de guerra de Xiaoyu. Desde la distancia, Zhou Yi vio aletas de tiburón expuestas en el mar. Rompiendo las olas, nadó hacia él rápidamente. Hay innumerables ejemplares de estas aletas de tiburón, Dabai ha saltado a la cubierta del barco, su cuerpo era tan pesado que la cubierta se dobló bajo su peso. Si no fuera por la ayuda de Zhou Yi, Baymax podría estar a punto de ser derrotado por las fauces de ese rey megalodón. Tampoco podrá convertirse en el nuevo rey de los megalodones. La relación entre Dabai y Zhou Yi se ha vuelto mucho más estrecha. Mirando a Dabai, que tenía el barco inclinado en un ángulo de 45 grados, Zhou Yi tenía mucho miedo de hundir el barco. Entonces saltó sobre la espalda de Dabai, Dabai cargó a Zhou Yi y saltó nuevamente al agua. Nadando felizmente, presumiendo frente a otros megalodones, Zhou Yi le pidió a Dabai que se calmara por un rato. Esta vez tenía la misión de llamar a Dabai de regreso. De regreso del Dabai Tour, Zhou Yi ya había pensado en un plan en su mente para lidiar con la enorme base marítima de la familia Lee. Zhou Yi primero sacó 200 toneladas de carne empapadas en una poción multiusos de su mochila. Luego montó a Dabai y nadó rápidamente entre un gran grupo de tiburones megalodón. Arroja las 200 toneladas de carne al mar y dásela de comer a estos tiburones megalodón. Oliendo el aroma de la carne, un grupo de tiburones megalodón abrieron sus bocas uno tras otro, donde nadaba Dabai, todos los megalodones se alineaban automáticamente en dos filas. Abran paso a Dabai. Observando a un grupo de megalodones abriendo la boca a ambos lados, esperando comer, Zhou Yi no pudo evitar sentirse asustado. 
Abren enormes bocas sobre el mar y miden 5 metros de altura. Afortunadamente, el megalodón no atacaría a su legendario entrenador. Después de haber terminado de alimentar a todos los tiburones megalodón, Litian Lin debería estar preparado para ser bautizado por una ola de monstruos del océano. Zhou Yi arrojó las 200 toneladas de carne cruda al mar. Alimenta a este grupo de tiburones megalodón. Zhou Yi no dejó que estos megalodones se fueran inmediatamente. Zhou Yi también tiene otro medicamento hormonal que se está preparando. Aprovechando los dos días de Zhou Yi para desarrollar la medicina hormonal, el plan de Zhou Yi no termina ahí. Transportando medio millón de toneladas de explosivos, volaron a la base marítima de la familia Li para lanzarles bombas desde el aire. No pudo soportar la mordedura de un megalodón. Su fuerza de mordida se volverá muy exagerada, hará que el grupo de megalodones se vuelva sediento de sangre y apasionado. Eipi también nadó con una gran cantidad de mosasaurios, lanza una ola de ataques hacia la base marítima de la familia Li, definitivamente será útil en momentos como este. Poco después, el gran grupo de mosasaurios que trajo Black Belt era más numeroso que el megalodón. Al menos dos o tres veces el tamaño del megalodón, es un agente hormonal que estimula la corteza cerebral. Exploremos primero sus antecedentes. Después de darles a todos los megalodones la poción omnipotente, suficiente para que Litian le beba una olla. Actualmente hay un millón de toneladas de explosivos en la isla. Primero prepárate para los 10.000 bancos de Dunkleosteus que te siguen, había alrededor de 30.000 mosasaurios aproximadamente. Déjale sentir lo que se siente ser bombardeado por un pterosaurio. Incluso si tu carcasa está hecha de acero, déjalos descansar primero en el mar cerca de la isla, activa el potencial físico de todos los mosasaurios. 30.000 mosasaurios, más vicioso y agresivo que de costumbre. No importa qué tipo de barco de patrulla marítima sea usted, Zhou Yi planeó utilizar estos 10.000 pterosaurios Fengsen para que actuaran como bombarderos físicos. Si es rápido, solo serán estos dos días. Zhou Yi usó el mismo método para alimentar a todos los mosasaurios con la poción multiusos. El megalodón activado a su máximo potencial es aterrador, Zhou Yi también transfirió 10.000 pterosaurios Fengsen a la isla. Zhou Yi tampoco tiene intención de quedarse de brazos cruzados. 10.000 tiburones megalodón, capítulo 187 La prueba de Zhou Yi y el ataque de 10.000 Dunkleosteus. 10.000 Dunkleosteus escondidos en las aguas alrededor de la base marítima comenzaron a moverse. Los bancos de peces, originalmente dispersos, comenzaron a reunirse. Bajo las órdenes de varios líderes Dunkleosteus, lanzó un ataque a la base marítima. Base marítima. 10.000 personas se reunieron en esta enorme base. Entre ellos, hay al menos 8.000 descendientes directos de la familia Lee. Las 2.000 personas restantes trabajan en empleos ocasionales. Casi todos los miembros de élite de la familia Lee fueron traídos aquí por Lee Tianlin. Y, también hay más de 20 personas clave alrededor de Lee Tianlin en la base. Hay dos supercolumnas vertebrales entre ellos, que también han alcanzado el mismo nivel 6 de maestro psíquico que Zhou Yi. Kalinga. Hay hasta tres cabinas repartidas por toda la base marítima. Dispersos en las zonas delantera, media y trasera de la base marítima. Cada cabina vigila una zona del mar, advertencia, hay una gran cantidad de peces atacando. Cabina central, un miembro de la tripulación utilizó un radar para detectar una gran cantidad de peces desconocidos en el fondo del mar. Llegando a su barco desde todos los lados, una ciudad marina gigante como la de ellos, los gigantes comunes de aguas profundas los evitarán cuando los encuentren. Esta es la primera vez que veo un gran banco de peces reunido. Li Tianlin, como el escalón más alto de la base, debe saber todo sobre esta base marítima. ¿Aproximadamente cuántos hay? Li Tianlin preguntó. Alrededor de 10.000 Dunkleosteus de aguas profundas. ¿Qué? Dunkleosteus. Li Tianlin dijo en estado de shock. Este no es un pez común de aguas profundas. Dunkleosteus es enorme, una cabeza puede crecer hasta 6 metros de largo, de temperamento feroz y gran fuerza en el mar, 10.000 Dunkleosteus son suficientes para representar una amenaza para las bases marítimas. Lanzad torpedos. Aléjenlos. Li Tianlin ordenó de inmediato. Un grupo de miembros de la familia Li inmediatamente comenzó a lanzar bombas al agua. Porque hay un radar en el barco que puede bloquearlo, cada torpedo está guiado por radar, Dunkleosteus nadando hacia aguas profundas. 
además de esta enorme base marítima, cientos de fortalezas marítimas cercanas, acérquese inmediatamente a la base marítima central, la base marítima es su campamento base, la seguridad de las bases marítimas debe garantizarse como prioridad, la misión de estos cientos de fortalezas marítimas es proteger la base marítima. Las responsabilidades son equivalentes a las de un grupo de fragatas, en ese momento, un gran grupo de empleados de la familia Lee corrió desde la cabina hacia la cubierta. Transportando enormes minas de aguas profundas, arrojado desde la cubierta a las profundidades del mar. Estos fuertes marítimos no tienen radar, pero la base marítima compartirá la información de detección con cientos de otras fortalezas marítimas. La fortaleza marítima llega al lugar designado y comienza a lanzar bombas. Bum bum bum. El torpedo bajo el mar explotó violentamente, el poder de la detonación submarina se extendió a la superficie del agua, había olas enormes en el mar. Después de una ronda de bombardeos intensivos en el agua, una gran cantidad de peces y camarones prehistóricos con vientre blanco flotaban en la superficie del mar. Una gran cantidad de peces y camarones muertos flotaban en la superficie del mar a pocos kilómetros de la base marina. Incluso camarones grandes como Anomalocar y Sisea Escorpión, todos volaron por los aires y flotaron en el mar. ¿La escuela de Dunkleosteus fue destruida? Li Tianlin se acercó al taxi y preguntó. Hace un momento se lanzaron al menos miles de toneladas de minas y bombas. Este grupo de Dunkleosteus debería haber quedado impresionado. Sin embargo, no se encontró ningún cuerpo de Dunkleosteus en la superficie del mar. Hizo que Li Tianlin se sintiera un poco extraño. ¿A dónde fueron estos cadáveres de Dunkleosteus? Señor Lee, mire. El número de estos Dunkleosteus no ha disminuido, se están reuniendo nuevamente. El miembro de la tripulación de la familia Lee en la cabina del taxi exclamó. ¿Una bomba de mil toneladas no puede matar a estos Dunkleosteus? ¿Qué está pasando? Lee Tianlin se preguntó si el radar estaba roto. Por muy duros que sean los huesos de Dunkleosteus, no pueden soportar los bombardeos. Como no se puede utilizar una bomba de mil toneladas, entonces arrojen otras tres mil toneladas de torpedos. Hasta que todos esos Dunkleosteus mueran. Entonces un grupo de empleados de Lee comenzó inmediatamente a transportar torpedos y a lanzarlos al mar. Cientos de fortalezas marítimas comenzaron a lanzar bombas al agua frenéticamente. La escuela de Dunkleosteus bajo el mar vio como una bomba era arrojada. Inmediatamente cambió de dirección y nadó hacia las profundidades del mar. Lo que Li Tianlin no sabe es que, todos los Dunkleosteus están bajo el control de Zhou Yi, Zhou Yi es equivalente al cerebro de estos peces Dunkleosteus, ordenales que actúen colectivamente. Originalmente, Dunkleosteus no sabía nada de minas y torpedos. Sin Zhou Yi, ahora al menos la mitad de los 10.000 Dunkleosteus morirían a causa de los bombardeos. Ahora está al mando Zhou Yi, el domador de bestias. Todos corrieron juntos cuando vieron el torpedo. No importa qué tan rápido se deslice el torpedo en el agua, no tan rápido como Dunkleosteus. Estos torpedos se deslizaron por un tiempo y explotaron después de no poder alcanzarlos. Solo un pequeño número de Dunkleosteus fueron asesinados. Vi otra gran cantidad de minas arrojadas al agua, Zhou Yi inmediatamente ordenó al pez que lo evitara. Después de que termine la explosión, todos se apiñaron de nuevo. Don, 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 bajo la orden de Zhou Yi, 10.000 Dunkleosteus atacaron frenéticamente el fondo del barco de la base marítima con sus cráneos más duros. Un sonido como de tambor provenía del fondo del barco. Los más de 10.000 miembros de la tripulación de la familia Lee a bordo estaban muertos de miedo. Esta es una situación que nunca antes habían enfrentado, una base marítima tan enorme, ni siquiera un tsunami puede sacudirlo, ahora siendo perseguido y atacado por un banco de peces de aguas profundas. Las dos docenas de personas clave que estaban a bordo no podían quedarse quietas. Los dos psíquicos líderes de nivel 6 encontraron a Lee Tianlin. Señor Lee, ¿necesita que actuemos? Estos dos maestros psíquicos de nivel 6, esta es la carta del triunfo de Lee Tianlin. Lee Tianlin no los usaría fácilmente. Este pequeño problema no requiere su ayuda. Lee Tianlin negó con la cabeza. No, regresa tú primero, naturalmente tendré una solución. Este grupo de Dunkleosteus es muy extraño, desaparecen tan pronto como lanzan la bomba, aparece tan pronto como termina el bombardeo, también atacaron frenéticamente sus hélices de popa y partes del motor. Es como si alguien estuviera dirigiendo. Sin embargo, Li Tianlin no está indefenso. Rápido. Vayan y lancen torpedos de corto alcance y sigan bombardeando. 
la base marítima está equipada con diversas armas y proyectiles de artillería, entre ellos se encuentran torpedos de corto alcance que detonan rápidamente, una vez lanzado este tipo de torpedo, detonará en muy poco tiempo. La escuela de Dunkleosteus fue sometida a bombardeos de torpedos de corto alcance y varios de ellos murieron. Zhou Yi vio que la familia Li en realidad arrojó este tipo de torpedo de corto alcance con un tiempo de detonación corto al agua. Dejemos inmediatamente que el Dunkleosteus muerda estos torpedos cortos y nade hacia la hélice de popa. Se destruye a sí mismo junto con la hélice. Aunque muchos Dunkleosteus murieron, la base marítima también resultó gravemente dañada. Nuestras hélices fueron bombardeadas. La familia Li en el barco gritó. Advertencia, advertencia. La cabina eléctrica también resultó dañada. Una serie de alarmas sonaron en el barco. Capítulo 188 Activa la bomba número 1 de Depuater. Li Tianlin se vuelve loco por la ira de Den Li Tianlin descubrió que este grupo de Dunkleosteus había estado atacando sus hélices y el sistema de energía de la base marítima. Enojado y furioso, ¿qué está pasando? Este grupo de peces parece estar comandado por alguien y sigue atacando nuestra sala de energía. ¿Este pez se ha convertido en un espermatozoide? La mina no pudo matarlo, así que persiguió la hélice en la popa y atacó como loco. Fue como si se hubiera recibido una orden colectiva. Si alguien pudiera controlar 10.000 peces Dunkleosteus, da miedo pensar en eso. ¿No podría ser el entrenador de animales? Li Tianlin no pudo evitar ponerse en contacto con Zhou Yi. Pensando en este extraño grupo de peces Dunkleosteus, su base marítima nunca ha sido atacada por un banco de peces, y ni siquiera el megalodón se atreve a provocarlo. Pero de repente fue atacado por un grupo de Dunkleosteus. No es normal pensar en ello. Li Tianlin sintió que debía haber sido el objetivo. Debe ser el entrenador de animales el que está causando problemas. Li Tianlin es mucho más intrigante que su hijo y su sobrino. Poder convertirse en el jefe principal de un grupo, los métodos de Li Tianlin no son comparables a los de la gente común. Li Tianlin encontró inmediatamente dos columnas vertebrales de sexto nivel, le dijo a uno de los miembros clave. Duende Verde, ve a buscarlo en la superficie del mar cercano. Sospecho que el grupo de peces que de repente nos atacó estaba comandado por el entrenador de animales. Puede que esté escondido en el mar cercano. Si lo encuentras, mátalo inmediatamente. El Duende Verde asintió. Sí, señor Li. Entonces el Duende Verde extendió un par de grandes alas parecidas a las de un murciélago desde su espalda, todo mi cuerpo se puso verde, se dio la vuelta y saltó directamente al mar. Agitó sus grandes alas y comenzó a buscar. Desafortunadamente, lo que Li Tianlin no esperaba era que, Zhou Yi ya es un entrenador de bestias legendario que ha alcanzado el nivel 6. Se puede controlar de forma remota a través de compartir mente. No había forma de que pudiera encontrar a Zhou Yi cerca. Plaf. Una fortaleza marítima fue atacada a cabezazos por una docena de peces Dunkleosteus. Cayó directamente al mar. Ah. Los descendientes directos de la familia Li que estaban en el barco cayeron al mar y gritaron de pánico. El Dunkleosteus que nadaba debajo abrió bien la boca y se lo metió en la boca. Maldita sea, Lila hubiera sido tragado, date prisa. Dispárale hasta matarlo. En varias fortalezas marítimas cercanas, los miembros de la tripulación que se encontraban en las cubiertas sostenían rifles de corto alcance y escupían lenguas de fuego al agua. Soplo, 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 la bala salpicó el agua. El enorme cuerpo de Dunkleosteus, de casi 6 metros de largo, hace que sea difícil no ser un objetivo. Clam, 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 clam. Las balas que impactaron en el cuerpo de Dunkleosteus rebotaron como rocas. Joder, el caparazón de este pescado es tan duro que no puedes golpearlo. Esta piel de pescado es muy dura. Se descubrió que las balas no podían alcanzar el cuerpo blindado de Dunkleosteus. Un grupo de tripulantes se quedó estupefacto. Es realmente un pez que concentra todos sus talentos en la defensa. Zhou Yi descubrió que era difícil para Dunkleosteus morder el fondo del barco en la base del mar. No sé qué materiales utilizó el grupo Li para construirlo. Hacer que el fondo de su barco sea extremadamente duro, es como un gran trozo de hierro difícil de masticar. Áspero y duro. La escuela de Dunkleosteus solo sufrirá bombardeos continuos de torpedos de corto alcance si continúa en el fondo del barco. Casi 5.000 personas han muerto por torpedos, continuar no es una opción, entonces, después de que Zhou Yi ordenó al grupo de Dunkleosteus destruir el sistema de energía, siguiente paso, cambiar inmediatamente el objetivo del ataque. 
Haz que ataquen otras fragatas cercanas. 5.000 Dunkleosteus comenzaron a moverse hacia las fortalezas marítimas circundantes, los buques de guerra y los buques de patrulla de alta mar atacan. La fortaleza marítima tiene una superficie de tan solo 200 metros cuadrados. Aunque el potencial de este grupo de Dunkleosteus no ha sido estimulado por la poción multiuso, chocan en el fondo del mar, la fuerza también es bastante feroz, Zhou Yi es muy intrigante y a menudo ordena a más de una docena de Dunkleosteus que golpeen el costado del barco al mismo tiempo. La fortaleza marítima simplemente no puede soportar tal fuerza. Dale la vuelta tan pronto como lo cubras. Más de una docena de fortalezas marítimas quedaron volcadas y flotando en el mar. Li Tianlin estaba furioso, arrojen la bomba de Epuater 1 al mar. Li Tianlin ordenó enojado. Señor Li, piénselo de nuevo. ¿De verdad quiere arrojar la bomba de Epuater 1? ¿Uno al mar? La tripulación que manejaba la fortaleza marítima temblaba de miedo. Aguas profundas N1, es una poderosa bomba de profundidad creada por los herreros superiores del grupo Li. Una vez detonado, puede propagarse instantáneamente a un radio submarino de 500 metros. Pero, de manera similar, lanzar una bomba tan poderosa también tendrá un impacto en los barcos en el agua. Esta bomba fue desarrollada para ahuyentar a los peces grandes de aguas profundas. No lo tiraré a menos que sea absolutamente necesario. Litianlin. Tonterías. ¿Aún necesitas cuestionar mi orden? Lánzamelo. Mata a estos peces. Litianlin estaba tan enojado que sus nudillos estaban verdes. Un grupo de vaqueros de la familia Li fue inmediatamente a ejecutarlo. De Epuater 1 solo está disponible en bases marítimas y 10 barcos de patrulla en alta mar. Bajo la orden de Li Tianlin, 5 bombas esféricas consecutivas que pesan más de 10 toneladas, cuyos proyectiles están envueltos en un metal duro de calidad perfecta. Fue arrojado al agua. Después de lanzar 5 bombas de Epuater 1, todos los barcos del grupo Li se dispersaron inmediatamente en todas direcciones. Entonces, se oyeron cinco ruidos graves y apagados consecutivos bajo el agua. Como un terremoto submarino, las aguas en un radio de varios kilómetros se vieron afectadas instantáneamente. Enormes salpicaduras de agua se elevaron a más de 100 metros de altura sobre el mar. Es particularmente claro desde la perspectiva de Zhou Yi, de repente, se produjo una violenta onda expansiva submarina. Una gran escuela de Dunkleosteus fue afectada. Después de la detonación del Deepwater 1, lo peor es el grupo Li. Decenas de fortalezas marítimas que no tuvieron tiempo de escapar volaron en dos. Todo lo que quedó fue un montón de tablas rotas flotando en el mar. Incluso varios buques de guerra en el mar no escaparon de ser afectados por la explosión. Fue volado en pedazos. Incluso esta enorme base marítima temblaba de lado a lado bajo el poder de la explosión. Li Tianlin se vio obligado a abandonar Deepwater 1. 1. Esto supone una pérdida total de mil enemigos y 800 pérdidas. Estaría bien si fueran 10.000 peces Dunkleosteus comunes y corrientes. Li Tianlin confía en que con las reservas de municiones en su base marítima, no hay necesidad de entrar en pánico en absoluto. Pero, se trata de 10.000 peces Dunkleosteus que han sido manipulados. El resultado sería completamente diferente. Este grupo de Dunkleosteus representará una gran amenaza para el grupo Li. El mar cerca de la isla, Zhou Yi, que está de pie en la cubierta y controla de forma remota, mente emocionada compartiendo, una leve sonrisa apareció en su rostro. Aunque la bomba de Epuater no. Uno lanzada por Li Tianlin al final, Zhou Yi no esperaba eso. Dunkleosteus sufrió un golpe devastador, pero el grupo Li sufrió grandes pérdidas esta vez. En los próximos días probablemente estaré flotando en el mar. Estos 10.000 peces Dunkleosteus, es solo la prueba de Zhou Yi, Zhou Yi miró a los feroces mosasaurios grandes junto al bote, retorciéndose en el agua del mar y luchando por carne cruda. Las comisuras de mi boca no pudieron evitar levantarse, la fiesta aún está por llegar. Capítulo 189 Investigación de bombas lanzadas desde el aire. El pterosaurio Aeolus actúa como un bombardero al lado de Li Tianlin. Estaba completamente furioso, en este momento, el duende verde y las docenas de buques de guerra que envió buscaron en todo el radio de 20 kilómetros del área marítima cercana. No hay ni una sombra de persona en el mar, el adiestrador de animales no estaba por ningún lado. Todas las hélices de su base marítima fueron destruidas, la cámara de potencia resultó gravemente dañada, además, se hundieron más de 80 fortalezas marítimas, 17 buques de guerra en el mar fueron destruidos, un barco de patrulla marítima fue afectado. ¡Qué gran pérdida! 
Ahora Li Tianlin está organizando personas para que hagan todo lo posible para reparar la hélice dañada y la sala de energía. Sin embargo, no se reparó tan rápidamente en un corto periodo de tiempo. Si queremos reiniciar esta enorme ciudad de acero en el mar, tomará al menos tres o cuatro días. Li Tianlin no tuvo más remedio que detenerse para realizar reparaciones. Ahora sabía que Zhou Yi podría lanzar un ataque en cualquier momento, disponer de inmediato un escaneo de radar las 24 horas del día, monitoreando las 24 horas del día, sin interrupción, la situación en los 30 kilómetros de superficie marina circundante, el sonar submarino se activa al mismo tiempo, responsable de detectar movimientos en el fondo marino, alerta meteorológica por agua, tierra y aire. Evita que el entrenador lo ataque nuevamente. Si fuéramos atacados nuevamente por 10.000 Dunkleosteus, Li Tianlin no pudo soportar tal pérdida. Espérame, muchacho. Si ofendes al grupo Li, te haré pagar el precio. Li Tianlin maldijo enojado. Luego, sin poder hacer nada, le ordena al barquero que lo repare rápidamente. Zhou Yi se cogió a Li Tianlin una vez y no lo haría una segunda vez. Todos los peces en el agua cercana pueden convertirse en los ojos y oídos de Zhou Yi. Porque Zhou Yi puede domesticar cualquier pez que lo rodee, ordénale que nade cerca de la base del mar, servir como los ojos de Zhou Yi. Entonces, cada movimiento de Li Tianlin estaba completamente controlado por Zhou Yi. Al ver la base marítima de Li Tianlin inmóvil en el mar, Zhou Yi también relajó temporalmente su vigilancia. La poción todopoderosa estimula el potencial, no se activa instantáneamente, tomará algunos días. Este periodo de tiempo solo dejó un margen de maniobra para Zhou Yi. El plan actual de Zhou Yi es tratar con el grupo Li y dejar de lado otros asuntos primero. Zhou Yi primero fue a buscar al herrero Wang Chao. Pídele que te ayude a construir 10.000 cajas de acero, hay un anillo de tiro en la parte superior de la caja. Puedes dejar que el pterosaurio Eolo sostenga estas cajas en sus garras. Cuando llegue el momento, se empacarán 500.000 toneladas de pólvora negra en estas cajas y se lanzarán desde el aire de inmediato. Destruye la base marítima de la familia Li y Undela. Sin embargo, hay un problema que preocupa a Zhou Yi ahora. Si una caja contiene 50 toneladas de bombas, se podrán transportar las 500.000 toneladas de bombas. Aunque el poder del pterosaurio Fengshen supera con creces al de los humanos, pero cargando un peso de 50 toneladas, todavía tengo que forzarlos un poquito, no es necesariamente posible volar, sin mencionar el hecho de tener que llevar un objeto tan pesado a través del mar, volando cientos de kilómetros de distancia para lanzar bombas. Eso es una completa tontería. Zhou Yi lo probó, un pterosaurio eolo solo puede soportar un peso máximo de 10 toneladas. Teniendo en cuenta también el esfuerzo físico que suponen sus vuelos de larga distancia, se estima que, como máximo, solo puede transportar 5 toneladas de bombas para volar la base marítima de la familia Li. En total se lanzaron 50.000 toneladas de bombas. En comparación con 500.000 toneladas, el efecto se reduce mucho. Zhou Yi no estaba seguro de poder hundir por completo la base marítima de la familia Li. Señor, tengo un camino. Wang Chao ayudó a Zhou Yi a salir del asedio. Le dijo con confianza a Zhou Yi. Puede hacer planos para bombas lanzadas desde el aire, comprima la pólvora negra suelta y añada una cierta proporción de aire. Colóquelo en un recipiente metálico sellado. La potencia se duplicará. Para producir bombas aéreas en masa, solo se necesitan 5 toneladas de pólvora negra. La potencia de detonación no es inferior a 50 toneladas de pólvora negra a granel. Zhou Yi le preguntó cuánto tiempo tomaría fabricar estas bombas lanzadas desde el aire. El tiempo es muy urgente ahora, la respuesta de Wang Chao fue. Dentro de tres días. Zhou Yi asintió. Tres días son suficientes. No importa cuán rápida sea la base marítima del grupo Li, no se puede llegar en tres días. Después de que Zhou Yi y Wang Chao acordaron una hora, así que empezamos a desarrollar medicamentos hormonales. Tampoco se ha olvidado de sus propios asuntos, poción multiusos, combinada con poción hormonal. Puede duplicar completamente el poder de ataque del megalodón. El grupo Li lo provocó, fue pateado completamente contra la placa de acero. Un entrenador de animales que puede movilizar una gran cantidad de criaturas prehistóricas, una vez que comienza la oleada, las consecuencias son inimaginables. Al mismo tiempo, Zhou Yi no se ha olvidado de darles a Chen Yi, el pequeño perezoso, y a Lin, tómate el tiempo estos días para elevar el nivel de tus habilidades. Porque Zhou Yi descubrió que Li Tianlin tenía dos miembros clave de nivel 6 como él, y todavía no sé cuáles son las habilidades de los dos maestros psíquicos de nivel 6. 
es más o menos una amenaza para mí mismo. También es necesario que Chen Ji y Lin actualicen rápidamente. Pasaron rápidamente tres días, tal vez escuché que hay dos maestros psíquicos aterradores de nivel 6 en el lado opuesto. Chen Ji se sintió estimulado, Chen Ji saltó dos niveles seguidos y fue promovida a reina de hielo de nivel 5 en tres días. Cuando Chen Ji fue ascendido, la fortaleza celestial donde vive quedó completamente congelada en una enorme escultura de hielo azul. Cuando Chen Ji abrió la puerta y salió, cada cabello se volvió azul hielo, olas de aire frío flotaban de forma antinatural alrededor de mi cuerpo, cuando Zhou Yi vio a Chen Ji congelar directamente una fortaleza marina en una escultura de hielo, Zhou Yi lo sabía, la familia Li definitivamente estará en problemas esta vez. No es nada que una fortaleza marítima se convierta en una escultura de hielo en la tierra. Conviértete en esculturas de hielo en el mar, el único resultado final es hundirse hasta el fondo del mar. Además, Zhou Yi todavía tiene pulso para ayudar a Chen Ji a recuperar su fuerza. Congelar más de 100 fortalezas marítimas no supone ningún problema. Zhou Yi había previsto desde hacía mucho tiempo que el hielo era una superpotencia con un potencial ilimitado. Cuando Chen Ji fue reclutado para unirse a la Liga de Supervivencia, ¡qué elección tan sabia! Y Lin, también fue ascendido con éxito a controlador de planta de nivel 5. Lin no reveló sus poderes, pero Zhou Yi cree que nunca será demasiado débil. Su capacidad para hacer crecer demonios de árboles gigantes a partir de semillas es aterradora. Lanzar algunas semillas a la base del mar y dejar que los monstruos de los árboles causen estragos definitivamente le dará a Li Tianlin un dolor de cabeza. Del lado de Wang Chao, también están listas 10.000 bombas lanzadas desde el aire, embalado en 10.000 grandes cajas de hierro, colóquelo sobre el cuadrado base, esperando que 10.000 pterosaurios eólicos vengan y te lleven en cualquier momento. Zhou Yi ya se había puesto en camino sobre la generosa espalda de Gabai. Chen Ji y Lin viajaban en la alfombra mágica, flotando no muy lejos de él, Chen Ji se ha vuelto muy frío ahora, todo su cuerpo exudaba un temperamento que mantenía a los extraños alejados de él. Los ojos contienen una aura fría, cuando me enfrento a otras personas, Chen Ji es como una escultura de hielo frío, solo cuando se enfrenta a Zhou Yi, solo entonces sonreiré, una sonrisa como hielo derretido apareció en su rostro. Zhou Yi no eligió partir hacia la fortaleza celestial. Es para evitar el radar, una vez bloqueado por el radar, a continuación, podríamos enfrentarnos a bombardeos de varios cañones antiaéreos. Es muy probable que caiga directamente al mar en el acto. Por lo tanto, Zhou Yi eligió una forma de viajar relativamente primitiva. Pero, este método no es demasiado primitivo, montando un megalodón en el mar, si otros ven esto, se te quedará con la boca abierta. Siguiendo a Dabai, se trata de unas 10.000 aletas de pez que sobresalen del agua. Estos son 10.000 megalodones, todos activados por la poción todopoderosa. Para estimularlos, Zhou Yi y todos los megalodones fueron privados de alimento especialmente durante tres días. Incluso Zhou Yi podía sentir su estado de ánimo estúpido, inquieto y maníaco. Esta vez la familia Li estará en una situación desesperada. Detrás de 10.000 tiburones megalodón, fue dirigido por Ipi, 30.000 mosasaurios también pasaron hambre durante tres días. No muy lejos del grupo del megalodón, también se dirige hacia la base marítima de Li Tianlin. Capítulo 190 Batalla en el mar. 10.000 megalodones son la vanguardia después de que Zhou Yi tomó 10.000 megalodones y 30.000 mosasaurios y nadó cientos de kilómetros en el mar, se detuvo en una zona determinada, junto a Zhou Yi están Chen Ji y Lin. Dos personas lo siguieron durante todo el camino en una alfombra mágica. Aquí todavía estamos rodeados de peligrosos océanos prehistóricos, hasta donde alcanza la vista, ni siquiera se veía un barco. Pero hay 10.000 tiburones megalodón alrededor de Zhou Yi. Y 30.000 mosasaurios, ninguna criatura marina se atreve a venir y causar problemas debido a su larga vida. Hermano Zhou, ¿por qué te detuviste? Chen Ji preguntó. La voz era fría, en comparación con antes, su temperamento ha cambiado por completo. Aunque su voz era fría, había una suave sonrisa en su rostro cuando miró a Zhou Yi. Zhou Yi dijo. Esas personas de la familia Li están en el mar a 30 kilómetros de nosotros. Vaya más allá y entrará en el área de crucero de la fragata de la familia Li. Para garantizar que el grupo Lee no fuera molestado mientras reparaba la cabina de energía de la base marítima, se enviaron decenas de buques de guerra marítimos para patrullar las aguas circundantes en un radio de 30 kilómetros. Zhou Yi tiene una clara comprensión de las acciones del grupo Li. Entra ahora. Si un buque de guerra te descubre accidentalmente en el mar, estarás en la peligrosa situación de estar rodeado por cientos de barcos. 
Zouji no correría ese riesgo. Zouji sacó un montón de carne cruda de su mochila. Estas carnes crudas son carnes a las que le han inyectado hormonas. Luego montó a Dabai mientras nadaba y lo arrojó al agua. Un grupo de megalodones y mosasaurios hambrientos inmediatamente comenzaron a robarse unos a otros. Hay salpicaduras de agua en la superficie del mar cercano con un radio de 2 kilómetros. Todos son megalodones y mosasaurios compitiendo por comida, después de 10 minutos, el mar volvió a calmarse. La cantidad de comida que Zouji les dio era muy pequeña. No puede satisfacer en absoluto su enorme apetito. Después de comer, el megalodón y el mosasaurio solo tendrán más hambre. Y, no solo hambre, en este momento, bajo la estimulación de las hormonas, un grupo de tiburones megalodón comenzó a ponerse rojo, los dientes no pudieron evitar quedar expuestos y las glándulas salivales de la boca comenzaron a secretar saliva continuamente. La saliva fluía hacia afuera a través de los espacios entre los dientes, sus ojos se volvieron más feroces y sanguinarios. Su apariencia se volvió aún más brutal que antes, la agresividad es 10 veces más fuerte que antes, no solo el megalodón, lo mismo ocurre con 30.000 mosasaurios, en ese momento, A.P. estaba sonriendo. Quizás no puedas evitar enojarte en el siguiente segundo, revela plenamente la ferocidad de sus criaturas prehistóricas, este es el resultado de la estimulación hormonal de la corteza cerebral. Zouji agitó su mano y señaló, ve, tu comida está en el mar a 30 kilómetros de aquí. Después de recibir la orden de Zouji, un grupo de mosasaurios y megalodones inquietos inmediatamente corrió como un loco a la base de la familia Lee, a 30 kilómetros de distancia. 30 kilómetros, para el megalodón y el mosasaurio, llegamos nadando en menos de media hora. La base marítima del grupo Lee. Lee Tianlin estaba muy insatisfecho con los barqueros del barco. Una hélice y una cápsula de potencia resultaron dañadas. Fueron necesarios tres días de descanso pero no fue reparado. Ahora dígale que continuará tomándose otra semana de descanso. En otras palabras, tendría que flotar en el mar durante una semana en vano. El barquero de abajo dijo que esta vez, para garantizar que la hélice no fuera dañada por peces de aguas profundas como el Dunkleosteus, para sustituir el material por acero aleado, por eso tardó tanto. Li Tianlin solo podía permanecer de pie pacientemente en la cubierta, fumando y enfurruñado, mientras esperaba. Es culpa suya que el entrenador de animales lo haya retrasado tanto. Chico, espérame, no dejes que te atrape, Li Tianlin miró al mar y dijo con tristeza. En este momento, suelta. 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 De repente la base hizo sonar la alarma, un barquero de la familia Li de repente corrió presa del pánico y dijo. No es bueno, señor Li. Nuestro sonar detectó una gran cantidad de peces de aguas profundas acercándose hacia aquí. El número es de unas decenas de miles, Li Tianlin estaba sorprendido y enojado. Por supuesto que está aquí otra vez. Supuso que Zhou Yi podría atacarlo de nuevo. No esperaba llegar tan rápido. ¿Qué son decenas de miles? Li Tianlin preguntó enojado. Todos los miembros de la tripulación estaban asustados y susurraban. A juzgar por la detección del fondo marino mediante el sonar, hay decenas de miles de megalodones y mosasaurios, megalodón. Y mosasaurios. Li Tianlin se sintió un poco mareado. Este es el monstruo prehistórico megalodón. Si el megalodón todavía estuviera vivo en la Tierra, ni siquiera el portaaviones se atrevió a entrar al agua. Esta vez no se trata solo de uno o dos, son decenas de miles. Loco. Este niño está loco. Li Tianlin es bastante inteligente, a diferencia de ese idiota de Hong Shen que no tiene idea sobre criaturas prehistóricas, bombas de profundidad, tírenlas con fuerza. Li Tianlin ordenó. Hay que detener al megalodón. Al mismo tiempo, Li Tianlin también se calmó. Él piensa que Zhou Yi debería estar planeando estudiar esta vez. Estas decenas de miles de gigantes de las profundidades marinas son todas las cartas de triunfo de Zhou Yi. Después de detener a todos estos monstruos de las profundidades marinas, esta vez fue la familia Li la que rió últimamente. Hombre rana, dame una mano. Siguiendo la orden de Li Tianlin, grupos de hombres rana con trajes de buceo, armados con sonares portátiles y torpedos manuales, plop. 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 Salta directamente al mar. Estos descendientes directos de la familia Li son todos los escuadrones de la muerte de la familia Li. Li Tianlin los conservó hasta el día de hoy. La noticia de la aproximación del megalodón y el mosasaurio se extendió por toda la base marina. Los 10.000 miembros de la familia Li a bordo oyeron a decenas de miles de tiburones megalodón acercándose, todos sudaban nerviosamente. 
En este momento, fortalezas marítimas y buques de guerra marítimos patrullando la periferia, algunos ya han sufrido. Al loco megalodón no le importa si es un barco o algo así, si ves algo en tus ojos lo comerás de un trago. Un megalodón y dos mosasaurios encontraron una fortaleza marina cerca, corrió, abrió la boca, lo mordió y lo destrozó. Solo había un montón de escombros flotando en el mar. Una base de nivel 3, el megalodón dio un mordisco, Litian Lin se sorprendió. Se enviaron bombas, aviones de combate y hombres rana, el grupo Lee sufrió grandes pérdidas. Las fortalezas marítimas y los buques de guerra en el mar fueron destrozados o volcados, algunos barcos no han tenido tiempo de empezar a lanzar municiones, libera completamente tu verdadera naturaleza. Explotó el área del mar a su alrededor y la convirtió en una zona prohibida. En algunos barcos ha desaparecido más de la mitad de sus cubiertas. Algunos incluso fueron elevados a una altura de más de 10 metros y luego cayeron fuertemente al agua. El vapor de agua evaporado por la explosión se dispersó gradualmente en la superficie del mar. El megalodón y el mosasaurio se han vuelto completamente locos, fue mordido en dos por un megalodón, ahora ni siquiera Zouji puede controlarlos usando compartir mente. Litian le envió que sus fragatas de superficie sufrieron grandes pérdidas, esperando que todos los megalodones y mosasaurios mueran, con frecuentes sirenas sonando en el mar, esto sucede con frecuencia. Aunque haya minas por delante, no podrán impedirles seguir adelante. Solo hay barcos de patrulla en alta mar, cada uno de los cuales tiene una gran cantidad de munición almacenada. Déjame ver qué más puedes hacerme. El agua explosiva salpicó por todas partes, Litian Lin pensó con tristeza. Miles de toneladas de bombas fueron lanzadas al mar, porque vio un gran grupo de cosas volando desde el horizonte lejano. Lanza cargas de profundidad desde el aire al mar cercano. Este aterrador poder explosivo es evidente. No podía creer que no pudiera matar a estos megalodones. Columnas de agua de cientos de metros de altura se elevan desde el agua. Fácilmente rompible en pedazos. Hay un rugido constante en el mar, cientos de cazas aéreos despegaron desde bases marítimas, incluso la vista de Litian Lin, que estaba parado en la cubierta, estaba bloqueada. No asediado por megalodones y mosasaurios. Todos ellos son como caballos salvajes que corren desenfrenados, capítulo 191 500 mil toneladas de pólvora negra bombardean la base marítima. Después de que Litian le envió claramente, solo entonces me di cuenta de que en realidad era un gran grupo de pterosaurios eólicos. Y hay muchos de ellos, al menos 10.000. Litian Lin quedó completamente conmocionado en el acto. Olvídate de controlar un grupo de megalodones y mosasaurios en el mar. ¿Por qué controlas un gran grupo de pterosaurios eólicos en el cielo? Para ser sincero, al principio, Li Tianlin miró con desprecio al oponente de Zhou Yi. Su grupo le ha ocupado los recursos de más de una docena de áreas circundantes. Zhou Yi Kai es solo una pequeña isla con escasos recursos. No sé cuántas veces ha avanzado el desarrollo de Zhou Yi. Li Tianlin originalmente pensó que vino al área B para freír pescado en la oficina de bronce. Es cuestión de tener algo en la mano, no esperaba encontrarme con un tontianda y tan grande en la oficina de bronce. Él se convirtió en el que estaba siendo pellizcado. Ahora debe enfrentarse a su oponente Zhou Yi. Quizás me vuelque en esta cuneta hoy. Vi 10.000 pterosaurios eólicos volando hacia mí desde el horizonte. Además, estos pterosaurios llevaban algo parecido a una caja en sus garras. Li Tianlin inmediatamente se puso alerta, definitivamente no hay nada bueno en esta caja. Probablemente algo así como una bomba. No debemos dejar que estos pterosaurios se acerquen. Li Tianlin corrió a la sala de mando y dio la orden personalmente. Un total de miles de cañones navales están instalados en su base marítima. Entre ellos hay más de 500 cañones antiaéreos. En ese momento, los 500 cañones antiaéreos de la cubierta de la base levantaron sus cañones. Los barqueros llevaron a cubierta una gran cantidad de balas de cañón. Todo lleno en el barril, además de los cañones antiaéreos, también hay una gran cantidad de ametralladoras de fuego pesado en la cubierta, una bala alcanza a una persona y le arranca directamente un trozo de carne. Una vez que comienza el tiroteo, incluso el muro de cemento explotó. Esperen hasta que estos pterosaurios estén en rango de alcance, inmediatamente se disparó una descarga, simplemente evita que estos pterosaurios se acerquen a la base. Las cuentas del abaco de Litian le hicieron clic. Un, ¿cómo puede un grupo de carne y sangre de pterosaurios bloquear el poder del fuego de artillería y las balas? Para estar seguro, Litian le impidió a los barqueros que lanzaran frenéticamente cargas de profundidad al mar. 
detengan al megalodón en el mar, por un lado, 200 cazas aéreos fueron enviados a volar hacia el cielo para cazar al grupo de pterosaurios que se acercaba. 200 cazas aéreos despegaron desde bases marítimas, portando ametralladoras de fuego pesado. Acercándose rápidamente el grupo de pterosaurios que se aproxima. La ametralladora pesada inmediatamente comenzó a escupir llamas, las balas fueron disparadas contra el grupo de pterosaurios en fila, se formó una barrera en el cielo. Porque está lejos y no se puede ver con claridad, Litian Lin pensó mientras caía una ronda de fuego de ametralladora pesada, es probable que estos pterosaurios caigan al mar uno tras otro. Al menos unos cientos morirán. Al final, el grupo de pterosaurios todavía tenía un buen enclave, las enormes alas se extienden y planean por el cielo a una velocidad asombrosa. Acercándose rápidamente a su base marítima. ¿Qué está sucediendo? Litian Lin se sorprendió. ¿Estos pterosaurios no tienen miedo del fuego de las ametralladoras pesadas? En ese momento, un descendiente directo de la familia Lee que volaba en un avión de combate le envió un mensaje a Lee Tianlin. Señor Lee, estos son un grupo de pterosaurios de acero que llevan una armadura de acero. El fuego de las ametralladoras no puede penetrar en absoluto la armadura de la superficie de su cuerpo. Este es un grupo de pterosaurios de acero. Solo entonces reaccionó Lee Tianlin. No es de extrañar que el domador de animales se atreviera a dejar volar a estos pterosaurios con tanta valentía. Resultó que estaba preparado para ello. Armadura que las balas no pueden penetrar, debe haber un herrero veterano como ellos cerca de Zhou Yi. Li Tianlin ordenó a 200 cazas aéreos que regresaran a la base. Como las balas no pueden penetrar, pruebas y las balas de cañón pueden hacerlo. Los proyectiles antiaéreos de su base marítima son extremadamente potentes. Incluso una armadura hecha de acero puede hacerte un gran agujero. Después de que 200 cazas aéreos aterrizaran, el conductor en la sala de mando activó inmediatamente el escudo protector de la base, un enorme escudo de luz amarilla con forma de cáscara de huevo se cernía en el cielo sobre toda la base marítima. El muro exterior de esta base marítima fue reforzado dos veces por Lee Tianlin. Puede soportar bombardeos y es indestructible. Todos los cañones antiaéreos de la base marítima están listos para disparar. Tan pronto como el grupo de los pterosaurios entra en rango, habrá una ronda de bautismo de fuego. Un grupo de barqueros de la familia Lee en la cubierta, todos se estaban preparando y esperando para disparar. Derriba a los pterosaurios del cielo. Fue como si hubiera visto a un grupo de pterosaurios estrellarse en el mar. El lado de Zhou Yi, al ver los feroces cañones de las armas en el barco, Zhou Yi adivinó lo que estaba pensando Li Tianlin. Estos 10.000 pterosaurios de acero son los tesoros de Zhou Yi. No podía soportar que lo mataran con una bomba. Zhou Yi naturalmente tiene formas de lidiar con ellos. Li Tianlin arrojó una gran cantidad de bombas de profundidad al agua y envió hombres rana a saltar al agua con torpedos. Detengan el enjambre de megalodones, pero siempre hay un grupo de peces que logran escapar del bloqueo submarino. Zhou Yi dejó que mil tiburones megalodón se estrellaran contra esta enorme base marina desde el fondo del mar. Mil megalodones con una longitud corporal de más de 30 metros, al mismo tiempo, el impacto se produjo desde el agua, los hombres rana que acechaban en el mar descubrieron a este grupo de tiburones megalodón atacando. Inmediatamente lanzó el torpedo que tenía en la mano, el potencial del megalodón fue activado por Zhou Yi, la velocidad de nadar bajo el agua es mucho más rápida que la de un torpedo. Aunque la gigantesca ciudad de acero en el mar construida por Li Tianlin es lo suficientemente grande y fuerte, bajo el impacto de mil tiburones megalodón, balanceándose y temblando en la superficie del mar. Se descubrió que el grupo de pterosaurios había entrado en el campo de tiro y un grupo de barqueros estaba a punto de disparar. Porque de repente la base se sacudió violentamente, todas las balas de cañón fueron desviadas. Las balas de cañón originalmente dirigidas al grupo de pterosaurios impactaron en lugares aleatorios. Algunos miembros de la tripulación ni siquiera lograron mantenerse firmes. Deslizándose directamente desde la cubierta hasta el fondo marino, fue tragado por un mosasaurio que salió rodando del agua. La parte superior del megalodón, interrumpió todos los planes de Lee Anlin. La base está temblando, es imposible apuntar un cañón antiaéreo, ni siquiera la tripulación pudo mantenerse firme, eso sin contar la difícil operación de introducir los casquillos en el cañón. 10.000 pterosaurios de acero en el cielo aprovecharon la oportunidad para volar hacia el cielo sobre la base del mar, con un movimiento de su pata, 10.000 bombas lanzadas desde el aire en cajas de hierro fueron arrojadas al escudo protector sobre la base marítima. Li Tianlin no tenía forma de evitar que esta escena sucediera. ¿Quién lo hubiera pensado? 
Cuando los cañones de su base marítima estaban a punto de ser disparados, el fondo del barco fue empujado de repente, todos los proyectiles fallaron. Cayeron 500.000 toneladas de bombas lanzadas desde el aire. En la cubierta protectora, se produjeron explosiones ensordecedoras. Zhou Yi montó en la espalda de uno de los pterosaurios, todo lo que podía ver era la enorme base marina debajo con llamas ardiendo. Una gran bola de fuego tras otra se disparó, la explosión duró 10 minutos antes de terminar. Zhou Yi miró hacia la base marítima, se descubrió que la cubierta protectora de la base había sido volada hacia un rincón desconocido. Un humo negro espeso y fuego se elevaban por todas partes en la cubierta. Hay que decir que la base marítima del grupo Li es bastante grande. Su longitud y anchura son más de 2 kilómetros, como una ciudad marítima en movimiento, incluso si se arrojaran 500.000 toneladas de pólvora negra, todavía se mantiene firme sobre el mar, niégate a hundirte. Como no puede hundirse mediante bombardeos, Zhou Yi también tiene una forma de lidiar con eso. Zhou Yi dejó que el pterosaurio aterrizara en la cubierta, luego, tiene que confiar en sus viejos amigos para pedir ayuda. Invocación de domesticación de bestias. Una bocanada de humo blanco se elevó desde la cubierta. Luego el Triceratops de acero, Greymon de acero, la sombra de una titanoboa, de más de 40 metros de largo, apareció lentamente entre el humo. Capítulo 192 La legión de dinosaurios llega y el combate en la base marítima La ubicación de Zouji está en un rincón muy remoto de la cubierta. La base marítima de la familia Lee es un superbarco que cubre un área de 5 kilómetros cuadrados. Nadie en la esquina donde está Zouji se daría cuenta. Los barqueros de Lee se sorprenderían si encontraran este lugar. Porque aquí apareció un gran grupo de dinosaurios de acero. Invoco a Xiao San, Tarbosaurus y Xiao Ei, Guau. Después de que apareció la señora, él simplemente seguía gritando e inquieto. No requiere el uso de medicamentos hormonales, puedes estimular tu propio tipo. El Tarbosaurus que está aturado debe mantenerse alejado de él. Zhou Yi no tiene tiempo para prestarle atención durante este tiempo. La señora está aburrida, simplemente lucha con otros dragones en el pasto todos los días, túrnense para elegir a Tarbosaurus, a Crocantosaurus y Deinosuchus. Hasta que nadie quiera verlo. De ninguna manera, la señora es demasiado agresiva. Xiao San no solo lucha solo, sino que también lidera a su grupo de Triceratops para luchar juntos. Ha pasado mucho tiempo, el grupo de Triceratops que seguía a Xiao San también se volvió feroz y agresivo. Xiao San lidera a su grupo de Triceratops por el pasto para causar problemas todos los días. Poco a poco se convirtió en el dueño del rancho. Nadie se atreve a meterse con ellos. Zhou Yi miró a la señora, su longitud corporal se elevó hasta unos 8 metros. El peso es de al menos 10 toneladas, hay dos grandes cuernos curvados en la parte superior de la cabeza, brillando intensamente bajo la cubierta de metal, ahora la señora ha pasado la edad de la juventud, entrando a la edad adulta, las piernas que no están cubiertas por la armadura son musculosas, cuatro patas de animal sostienen firmemente su fuerte cuerpo, incluso el Tarbosaurus lo respeta. Zhou Yi sabía que Xiao San ahora estaba fuera de control. Zhou Yi tiene la misma mentalidad al respecto, no le he prestado mucha atención últimamente, sé que Mistress parece estar un poco emocional con él, Zhou Yi sonrió y le dio una palmadita en la frente como antes. Esta vez, Zhou Yi no solo convocó a la amante, también llamó a toda su familia Triceratops. Detrás de Xiao San, había un grupo de 50 Triceratops, cada uno cubierto con armadura. El impulso es convincente. No parece un grupo de dinosaurios herbívoros, sino un ejército. Este es el verdadero ejército de Triceratops. No solo Triceratops, también hay un Fideraptor al lado. Un ejército de raptores de acero, y cientos de Allosaurus. Todos los raptores llevan armadura, Zhou Yi les dio la poción omnipotente y la poción amplificadora de fuerza. El tamaño de su cuerpo es más del doble de su tamaño original. Su tamaño actual no es menor que el de un anquilosaurio, son ágiles y flexibles y están cubiertos con una armadura. Esto empieza a dar miedo. Lo mismo ocurre con el Allosaurus, que es más ágil y astuto que el Velociraptor. Estos Allosaurios también llevan armadura, potencial de activación de la gente, todos ellos son majestuosos y feroces. Zhou Yi le dio una palmadita a la señora en la cabeza grande y le dio la siguiente tarea. Estás rodeado de enemigos. No hay necesidad de tener escrúpulos, simplemente trae a tu familia Triceratops para causar destrucción. Jo, jo, jo. La señora saltaba de emoción en el acto. Zhou Yi sacó una foto, la persona en la foto es Li Tianlin, Zhou Yi encontró esto en el lugar de reunión de Li Xuanjian. 
Cuando veas a esta persona, elimina a otros objetivos y atácalo primero. Zhou Yi le dijo a la señora. La señora gritó dos veces. Para expresar que se ha acordado, saltó a cuatro patas sobre la cubierta y salió corriendo. Un gran grupo de triceratops de acero también siguió a Xiao San y corrieron hacia la parte trasera de un edificio en la cubierta. Zhou Yi volvió a asignar tareas a todos los velociraptors. Déjalos ir al almacén a buscar recursos, debe haber muchas cosas buenas escondidas en esta base marítima. Quizás existan dibujos de diseño de radar, los minerales de acero aleado son cosas que no están disponibles en el canal mundial. Notifíquese inmediatamente cuando lo encuentre, Zhou Yi trajo mochilas de seis dimensiones esta vez, específicamente para empacar cosas. Los velociraptores tienen movimientos flexibles y son adecuados para esta tarea. Zhou Yi cree que el velociraptor no lo decepcionará. Guau. Un grupo de velociraptores con armadura, saltó desde la cubierta al puente, a lo largo del pasillo, todos entraron en varios edificios. Zhou Yi miró al gran grupo restante de Allosaurus, este es el dinosaurio más poderoso, llevan armadura, tienen dientes y garras afiladas, todos los que lo vieron tuvieron miedo. La tarea que les dio Zhou Yi es luchar. Elimina a todos los descendientes directos de la familia Li que estén armados con pistolas y armas en el barco. ¡Ay! Después de que un grupo de Allosaurus comprendió la misión de Zhou Yi, había una luz feroz en sus ojos, conviértete en un grupo de aterradores depredadores terrestres, se infiltró en esta base marítima con sus garras en alto. Ahora, todavía están Tarbosaurus y Xiaoei en la cubierta. Y Chen Ji y Lin. Hermano Zhou, ¿qué debemos hacer a continuación? Chen Ji saltó de la alfombra mágica y se paró en la cubierta y preguntó. Había un escalofrío en todo su cuerpo, estar a su lado es como llevar contigo un aire acondicionado, Zhou Yi sonrió levemente y le dijo a Chen Ji que no actuara apresuradamente. Solo tenemos un propósito aquí, matar a Li Tianlin. Deja que mi bestia domesticada lo busque primero. Seguro que aparecerá. Un. Chen Ji asintió y luego dejó de hablar. Ella solo quiere escuchar al hermano Zhou, ella hizo todo lo que Zhou Yi le pidió que hiciera. Allende, después de que el escudo protector del barco se abrió y se abrió una gran brecha, cuando cayeron las bombas, empezó a aparecer humo negro por todas partes en la cubierta. Había fuego por todas partes, los descendientes directos de la familia Ali están ocupados apagando incendios por todas partes. Por un lado, tenemos que lidiar con los pterosaurios en el cielo y las bestias marinas gigantes en el mar. La enorme figura del Allosaurus rompió la pared y se precipitó hacia adentro. Se cayó de la barandilla de la cubierta y cayó directamente al mar. Solo entonces se dieron cuenta de que un Allosaurus apareció detrás de ellos de la nada. Rápidamente envió un mensaje para notificar al señor Lee y le pidió que enviara miembros clave para destruir al Allosaurus. Se lo tragó de un trago. El barquero restante de la familia Lee estaba tan asustado que rápidamente se escondió en un edificio cercano. Auge. Maldita sea. ¿Cuándo apareció un Allosaurus en el barco? Cuando se hicieron estos disparos, lo único que se podía oír era el sonido de las balas rebotando. El Allosaurus estiró la cabeza ligeramente hacia adelante, clam, 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 clam. El Allosaurus abrió la boca y le rugió a uno de los barqueros. Incluso el barquero de Lee, que parecía haber visto un fantasma, se lo tragó. Los otros dos barqueros de la familia Lee quedaron atónitos. Tres barqueros de la familia Lee estaban ajustando el grupo de pterosaurios que fueron bombardeados por cañones antiaéreos en el cielo. Estaba tan asustado que cayó al suelo. El barquero de Lee estaba tan asustado que le temblaban las piernas. El muro fue derribado directamente. La saliva que fluye entre sus dientes muestra que ahora está en estado de hambre. Ni siquiera se dio cuenta de una enorme sombra que se acercaba silenciosamente por detrás. El barquero de Ali fue destrozado repentinamente por una fuerza enorme. Muy ocupado. También lleva armadura, ¿cómo te atreves a resistirte? Tíralo fuerte, hace que la gente ya ni siquiera tenga el deseo de resistirse. El cuerpo voló a más de 10 metros de altura, lo que le esperaba bajo el mar era la boca abierta de un megalodón. La enorme cabeza del Allosaurus golpeó su rostro, el Allosaurus está cubierto de armadura, estaba tan asustado que rápidamente sacó su pistola y disparó al Allosaurus varias veces. ¡Bam, bam, bam! Olvídate del Allosaurus, la puerta estaba cerrada con pestillo y llave. La boca está llena de colmillos feroces expuestos, silbido. Capítulo 193 Una lucha desesperada. Se envían miembros clave de la familia Lili Tianlin observó una escena anormal en el barco a través de la vigilancia. 
de repente apareció un grupo de triceratops y corrió desenfrenado por el barco. También hay un montón de raptores furtivos que se cuelan en varios edificios del barco. Y un grupo de allosaurus que se precipitan y muerden ferozmente cuando ven gente. Además, estos dinosaurios están cubiertos con una armadura bien hecha, las balas no los amenazan en absoluto. Toda la familia Lee en el barco cayó en pánico. De pie en la sala de monitoreo, las pupilas de Lee Tian Lin tuvieron un terremoto. Dio una palmada con la mano sobre la mesa con enojo. Solo consigue los que nadan en el mar y los que vuelan en el cielo. Incluso trajo todo lo que había en tierra al barco. ¿Vas a dejar vivir a la familia Lee? Es realmente demasiado. Li Tianling movilizó inmediatamente al equipo de escolta de élite en el barco, destruye a todos los dinosaurios invasores por mí. Li Tianling dio una orden, se enviaron todas las escoltas de élite de la familia Li a bordo del barco. Responsable de destruir a los dinosaurios invasores. En cubierta, varios descendientes directos de la familia Li se enfrentaron a un triceratops. Estas personas son miembros del equipo de escolta de élite del grupo Li. Coma carne de animal excelente en cada comida, llevando una armadura perfecta, sosteniendo una lanza macedonia hecha de metal perfecto, después de saber que un arma no puede acabar con un triceratops, el equipo de escolta de élite entró directamente en la batalla con armas blancas. Planea luchar cuerpo a cuerpo contra este triceratops. Se trata de un triceratops adulto con una longitud corporal de 9 metros. Parece muy peligroso. No es como si varios equipos de élite no se hubieran unido para cazar triceratops. Tienen mucha confianza en sus equipos, levantando la lanza macedonia de 5 metros de largo, la punta de la lanza apuñaló directamente al triceratops. Frente a la carga de estos jugadores de élite, el triceratops simplemente movió su cola en forma de látigo de acero, Cuatro o cinco miembros del equipo élite y fueron arrojados directamente al mar. Varios tiburones megalodón esperan en el mar, dale un morisco, crack. Un sonido, la armadura de nivel perfecto se derrumbó y se hizo añicos. Este triceratops tuvo su potencial activado por Zouji usando una poción multiuso. Algunas personas comunes pensaron que después de comer algunas comidas de carne, podrían competir con un triceratops en fuerza bruta. Es demasiado en qué pensar. Los pocos miembros restantes del equipo de élite inmediatamente apuntaron los cañones navales hacia la cubierta, auge. El pesado cañón disparado al triceratops, llamas explosivas se elevaron por la cubierta. El triceratops salió volando y se estrelló contra una casa. La armadura de su cuerpo resistió la fuerza de la explosión. La onda expansiva de la explosión aún le provocó heridas graves. La sangre solo estimuló su ferocidad, el triceratops cubierto de sangre se precipitó como un loco desde las ruinas, un par de grandes cuernos golpearon el cañón naval con toda su fuerza, la carcasa del cañón naval, hecha de acero, quedó abollada por el impacto. Los cañones navales quedaron doblados por el impacto. El equipo de élite restante vio esta escena y huyó en pánico. Mi caballo, ¿qué clase de monstruo es este? El triceratops herido lo persiguió. En algún lugar del barco, un élite li armado con una poderosa pistola rociadora se enfrentó a un Allosaurus. El objetivo del Allosaurus es este grupo de miembros armados con armas. Al ver a este miembro de élite, inmediatamente se lanzó hacia adelante, palmeado. El enorme poder del Troy aún lo hizo retroceder un paso. El Allosaurus es más débil que el Triceratops, Allosaurus destaca por su agilidad y fuerte poder de ataque. El poderoso spray en las manos de este hombre no puede amenazar al astuto Allosaurus. Después de varias pruebas, mientras este miembro de élite cambiaba el cargador, el Allosaurus se rompió el cuello de un mordisco. Esta persona también arrojó una bomba de humo cerca, intentando aprovechar para cambiar el cargador. Desafortunadamente, no sabía que Allosaurus también era un animal olfativo. Las bombas de humo no le sirven de nada. Zhou Yi envió asesinos a sangre fría como Allosaurus para cazar a un grupo de pistoleros en el barco. Muy sabio en verdad, el Allosaurus nació para cazar, es un buen jugador en ataques furtivos. Allosaurus acaba de matar a un miembro de élite del equipo, en un abrir y cerrar de ojos, otra persona entró por la puerta. Este hombre lleva un par de gafas de sol, no llevaba ninguna protección, el Allosaurus no dejará escapar a la presa que llegue a nuestra puerta. Se abalanzó sobre él ferozmente, aún no te ha dado en la cara, el Allosaurus de repente dejó escapar un grito de dolor, la armadura de acero de su cuerpo comenzó a derretirse a una velocidad visible a simple vista. Como gotas de cera que caen al suelo, se perforaron varios agujeros circulares en el suelo. 
Todavía sale vapor caliente de los agujeros, este Allosaurus tampoco se siente bien. La carne de su cuerpo parecía corroída, se evapora rápidamente en el aire, solo un esqueleto quedó en pie en el mismo lugar. Este hombre se quitó las gafas de sol, él es uno de los pilares que rodean a Lit Yanlin. Apodado el hombre venenoso. Él es un psíquico de nivel 5, la habilidad es un veneno terrible. Si lo tocas, morirás. Lit Yanlin vio que su equipo de escolta de élite fue derrotado a lo grande. Incapaz de soportarlo más, finalmente utilizó su carta del triunfo, miembros clave de la familia Lee, un grupo de psíquicos aterradores. En ese momento, cuatro Allosaurus saltaron repentinamente desde la esquina. El Allosaurus es así, son unidos y de sangre fría, una vez que escuches los gritos de tus compañeros, el Allosaurus cercano se reunirá inmediatamente, usa tus dientes para destrozar a tus enemigos. ¡Ay! Rugido. Los cuatro Allosaurus vieron que su compañero había muerto, dejando solo un esqueleto en pie. Inmediatamente abrió sus colmillos y se abalanzó ferozmente sobre el hombre venenoso. El hombre venenoso no atacó inmediatamente, date la vuelta y sube inmediatamente las escaleras rápidamente por las escaleras que están detrás de ti. Cuatro alosaurios pisan las escaleras, clan, clan, clan. Sigue de cerca detrás. De repente, un Allosaurus rugió, el cuerpo del hombre venenoso y la biela quedaron congelados, ¿por qué suena esto tan lindo? En el pasillo que había delante de él, pronto se vuelve podrido y doblado, Chenji levantó la palma de la mano, las pupilas congeladas del hombre venenoso estaban llenas solo de miedo, los cuatro Allosaurus cayeron. Pero había un aire frío en sus ojos, que hacía que la gente se estremeciera. El hombre venenoso se paró en un lugar alto y miró hacia abajo con frialdad. El hombre venenoso quedó de repente aturdido. Este también es un psíquico como yo, resopló con frialdad, se dio la vuelta y caminó de regreso. Los escalones de acero de la escalera debajo de ella de repente se corroyeron. Entonces toda la escalera de acero fue corroída por el veneno, cuatro alosaurios cayeron en la trampa de un hombre venenoso, incluso había una burbuja, el alosaurus no dio en el blanco y cayó directamente por las escaleras, cuatro o cinco pisos más arriba. El hombre venenoso saltó directamente desde la barandilla del quinto piso y estaba a punto de escapar. El suelo que pisó y las paredes circundantes se condensaron en escarcha a una velocidad extremadamente rápida. A lo sumo, tiene unos 18 años. Es como estar atrapado en un pantano venenoso, todo lo que puedes hacer es esperar a que el veneno corró a todo tu cuerpo. Un rastro de pánico brilló en los ojos del hombre venenoso. Y su superpoder es el hielo, tú. No solo eso, todo el edificio se convirtió en un enorme cubo de hielo, solo lo suficiente para contenerme. La persona venenosa se da cuenta de que algo anda mal, si te atreves a lastimar a la mascota del hermano Zhou, morirás. Colapsado. Chenji se acercó al hombre venenoso. El siguiente segundo, los cascos de acero en la superficie de sus cuerpos también comenzaron a corroerse y a caer hacia abajo. Ella dijo algo que era muy incompatible con su temperamento, entonces su cuerpo se convirtió en fragmentos de hielo y se esparció por el aire. Allí estaba parada una chica que parecía joven, capítulo 194 La señora contra el duende verde. Una gran pelea entre miembros clave y Tian le envió esta escena a través de la vigilancia y estaba tan enojado que casi se volvió loco. Porque los miembros del equipo de élite realmente no son lo suficientemente buenos, estos dinosaurios que invaden el barco no pueden ser controlados de ninguna manera. Li Tianlin envió la columna vertebral que lo rodeaba y les pidió que destruyeran a los dinosaurios. Como resultado, el hombre venenoso que ocupaba un lugar muy alto en su mano fue congelado en pedazos por una niña. Li Tianlin estaba tan enojado que casi tuvo un ataque al corazón. Aquí no existen pastillas que salven el corazón y que actúen rápidamente. Si la enfermedad se desarrolla, será realmente molesta. De repente se escuchó un boom. Hubo una explosión afuera de la puerta, un triceratops empujó a dos guardias que custodiaban la puerta. Corre hacia la sala de control. Al ver un triceratops de cerca, Li Tianlin no culpó a esas élites por ser inútiles. Este triceratops es demasiado grande. El sentimiento de opresión es fuerte y la gente es como personitas frente a un triceratops. Al ver al Triceratops entrar corriendo, las personas en la habitación inmediatamente abrieron fuego. Las balas se dispararon continuamente, pero todas rebotaron en la armadura del Triceratops. No se puede dañar al Triceratops. Li Tianlin asintió para indicar. El Duende Verde, uno de los dos duendes de nivel 6 a su lado, sonrió. Su cuerpo duplicó su tamaño y se convirtió en un gigante de más de 3 metros de altura. 
En su mano apareció un enorme espolón óseo, cuya superficie estaba cubierta de puñas. Se apresuró a enfrentarse al Triceratops que cargaba contra él. Un Triceratops fue derribado por el Duende Verde con un palo. El superpoder del Duende Verde es el poder, un poder aún más exagerado que el de un dinosaurio. Cuanto más alto es el nivel, más aterrador se vuelve. Ahora que ha alcanzado el nivel 6, incluso puede saltar al mar y luchar contra un tiburón de dientes gigante. El poder del Triceratops no era nada para él. Se trataba de un Triceratops común y corriente, que yacía entre las ruinas cubierto de sangre después de haber sido arrojado por el viento. De repente, otro Triceratops saltó fuera de la puerta. Más fuerte que el herido, con un cuerpo fuerte y lleno de poder explosivo. Xiao-san, al igual que su madre, protege a los demás y descubre que su propia especie está siendo intimidada. Debo volver con venganza, Xiao-san vio un ser humano de 3 metros de altura cuyos músculos del cuerpo eran tan duros como una roca. Este es el tipo que hirió a su especie. A la amante no le importa cuál sea su origen, una pared de la sala de control se derrumbó, los dos cuernos en la cabeza sobresalían hacia adelante. El duende verde agitó sus espolones óseos y también le dio una oportunidad a Xiao-san. Es obvio que este Triceratops es más poderoso. El palo del duende verde solo pudo hacerlo retroceder ligeramente. El duende verde cambió de nuevo, y el pelo de todo su cuerpo se hinchó, como un diablo de pelo verde. Li Tianlin tomó su pistola y disparó cinco tiros a la amante. Las balas de pistola de Li Tianlin son bombas incendiarias perforantes especialmente fabricadas. Muy raro, la bala alcanzó a Xiao San y dejó cinco agujeros de bala quemados en su armadura. La sangre brota de borbotones, el Duende Verde golpeó a Xiao San con un palo. Duende Verde, mata a ese Triceratops. Li Tian Ming ordenó. El Duende Verde estaba a punto de entrar en acción, la temperatura fuera de la habitación de repente empezó a bajar, la escarcha se extendió desde la ventana hasta el suelo a una velocidad extremadamente rápida. Aquí viene la chica con el hielo. Justo cuando el Duende Verde estaba a punto de advertir a Litian Min que tuviera cuidado, toda la habitación se convirtió en una enorme escultura de hielo. Varias personas que se encontraban en la habitación, incluido el Duende Verde, se quedaron congelados en el lugar. El frío se extendió por toda la habitación, un incendio surgió del centro del hielo y comenzó a descongelar la habitación. Pronto todos se mojaron, el hombre en llamas entró corriendo, otra columna vertebral de la familia Lee, este es un maestro psíquico de nivel 5. El poder del pirómano es el fuego. Utilice calor alto para derretir el hielo en la habitación. Ian Ren acaba de tomar acción, desde afuera de la ventana de la habitación, de repente brotaron enormes ramas retorcidas de todos los rincones del suelo. Estas ramas gruesas se extendieron salvajemente como tentáculos, uniendo a varias personas en la habitación. Pronto toda la gente estaba envuelta en bolas de masa de árbol. Estas vides están cubiertas de púas que transportan toxinas paralizantes. Cortar la piel de una persona paralizará los nervios. También hay varios hombres árbol creciendo en el suelo de la habitación. Estos árboles tienen forma humana, los troncos de los árboles tienen rasgos faciales retorcidos, mueva dos patas que parecen tocones de árboles y gire hacia adelante. El ritmo del hombre árbol que se retorcía se detuvo de repente, el cuerpo se retrajo automáticamente al suelo y se convirtió en varias semillas. Las ramas que unían a todos se extendieron automáticamente y se retrajeron fuera de la ventana. De repente la habitación quedó en silencio, campo, otro técnico de nivel 6 al lado de Li Tianlin, entró en acción. La capacidad especial del campo es formar un campo alrededor de sí mismo. Dentro de su dominio, cualquier habilidad de otros maestros psíquicos será suprimida por él. Con la expansión del campo, la habitación volvió a la normalidad. Li Tianmin finalmente se dio cuenta, fui atacado por otro psíquico. Li Tianmin inmediatamente convocó a todas las columnas vertebrales para reunirse a su alrededor, al mismo tiempo, ordenó. Matad al grupo hostil de psíquicos que está afuera. El Duende Verde salió corriendo inmediatamente llevando un enorme cuchillo de hueso, Chen Ji y Lin estaban parados en la cubierta exterior. El Duende Verde descubrió, en algún momento, un enorme demonio árbol se paró afuera de la puerta, golpeando la habitación detrás de él con sus palmas hechas de ramas. Una bofetada destrozó la habitación. Antes de que la habitación se derrumbara, Li Tian Min escapó de la habitación bajo la protección de Yu Yu y An Ren. El Duende Verde estaba a punto de cortar la palma del demonio del árbol con espuelas de hueso, descubrí que en algún momento había crecido a mi alrededor una gran zona de flores espinosas cubiertas de escarcha. 
estas espinas se envolvieron alrededor de sus pies y hacia su cuerpo, el triceratops que acababa de ser destrozado por su palo de repente se precipitó hacia él. Este triceratops tiene cinco agujeros de bala en su cuerpo y está cubierto de sangre. Hay locura e inflexibilidad en las pupilas, las espinas bajo sus pies automáticamente le dejarán paso, la señora enseñó los dientes y se lanzó hacia adelante. Arroja al duende verde al suelo, dos monstruos lucharon juntos en el bosque de espinas cubierto de escarcha. Auge. Hubo una explosión en la cubierta, la pared de hielo que Chen Ji utilizó para defenderse se hizo añicos centímetro a centímetro. Esparcidos por el suelo como si fueran cristales, un hombre se puso en cuclilla sobre la barandilla, justo ahora, un cañón de aire fue disparado hacia Chen Ji. Destrozó el muro de hielo de Chen Ji. Chen Ji inmediatamente saltó sobre la alfombra mágica, siguiendo a Lin, voló hacia el cuerpo del demonio del árbol gigante que estaba a su lado para esconderse. Apareció un títere jugando con muñecas con una sonrisa en su cara. De repente su cabeza cayó hacia abajo y quedó sostenida entre sus manos. Entonces su cuerpo quedó destrozado, cuchillos arrojadizos salieron de los brazos, muslos, estómago, cuello y hombros. Girando rápidamente y cortando el cuerpo del demonio del árbol, cortar en pedazos a los demonios de los árboles en el bosque. Luego, estas partes agrietadas se volvieron a unir, combinados en una sola persona, esta persona es el hombre marionetista mágico psíquico de quinto nivel de la familia Lee. Bajo el llamado de Lee Tianlin, los miembros clave de la familia Lee aparecieron uno tras otro. Aunque Chen Ji y Lin son muy capaces, pero dos personas se enfrentaron a un grupo de columnas vertebrales de la familia Lee, claramente superados en número. Los psíquicos son un grupo de personas peligrosas, si no tienes cuidado, te engañarán. Los miembros clave se agacharon en la barandilla y frotaron el cañón de aire con sus manos, dispara continuamente cañones de aire a los monstruos de los árboles en la distancia, el aire que se comprime y explota es tan potente como una bala de cañón real. Golpear el árbol es como si una bala de cañón saliera disparada. La griada fue volada en pedazos, la superficie del cuerpo de Lin tenía una gruesa capa de armadura de árbol, que le salvó la vida en momentos críticos. Pero Chen Ji no tenía consigo esas cosas que le salvan la vida. El apoyo de Xiao y llegó en el momento crítico y se tragó a Chen Ji en su boca. Cuando el cañón de aire golpeó a Xiao y, las escamas de acero en su cuerpo no sintieron dolor ni picazón en absoluto. Xiao Ei miró al chico que se estaba tirando a Chen Ji a lo lejos. El psíquico del cañón de aire de repente vio aparecer una enorme pitón de 10 pisos y se sorprendió. ¡Mierda! ¡Qué serpiente más grande! Estaba realmente sorprendido, pero olvidó que ahora estaba pisando la barandilla para presumir. Dio un pequeño salto hacia atrás y cayó directamente desde la cubierta. Un grupo de mosasaurios hambrientos en el mar vio caer comida inmediatamente saltó del mar con entusiasmo para tomar el control, se tragó al maestro psíquico de un trago y cayó al agua con satisfacción. Capítulo 195 Litian Min estaba tan enojado que vomitó sangre y Zhou Yi estaba ganando mucho dinero. Xiao Yi ya no puede llamarse Xiao Yi, es más apropiado llamarlo Dai. Era tan grande que cuando levantó el cuello, tiene una altura de 10 pisos. No es de extrañar que el desafortunado tipo con el cañón de aire se asustara tanto que cayera al mar. Chen Ji se paró sobre la lengua de Xiao Yi, después de que Xiao Yi escupiera a Chen Ji, mirando a Chen Ji parado frente a él, Zhou Yi y Xiao Yi comparten la misma mente, y es Zhou Yi quien mira a Chen Ji ahora. Zhou Yi sintió como si hubiera comido a Chen Ji en su boca y lo hubiera escupido. Un poco raro. Chen Ji también sabía que Zhou Yi y Tamin Beas tenían una estrecha conexión entre sí. Miró directamente a Xiao Yi y dijo, hermano Zhou, la persona a cargo de la familia Li es difícil de tratar. Hay alguien a su lado que puede suprimir los poderes de otras personas. Silvido tilde Xiao ella sintió. Luego movió la cola y salió corriendo directamente. Puede suprimir poderes sobrenaturales, una bestia como esta no puede ser reprimida. Xiao Ei es demasiado grande, cuando Li Tianmin lo vio, también se sorprendió. Se trata de una pitón gigante de 40 metros de largo, es completamente negro y tiene una apariencia feroz. Li Tianmin también ha visto viento y olas, no se asustó en el acto y vio a esta serpiente gigante saltando hacia él. Li Tianmin disparó primero. La bala incendiaria perforante penetró las escamas del cuerpo de Xiao Ei. En el cuerpo de Xiao Ei quedaron varios agujeros de bala profundos. Xiao Ei ya no es tan tímida como antes, si hubiera sido Xiao Ei en el pasado, podría haberse dado la vuelta y haberse asustado después de recibir unos cuantos disparos. 
Ahora que Xiaoei está herido, solo se sentirá estimulado a volverse más feroz. Li Tianmin descubrió que después de que la pitón gigante fue golpeada, sus ojos parecieron volverse más feroces. Sus proyectiles incendiarios perforantes son muy poderosos, la bala incendiaria perforante es un artículo perfecto. Gastó una enorme suma de dinero para comprarlo a otros para defensa propia. Viene con efectos duales de perforación de armadura y de quema. A la bestia promedio le disparan dos veces, definitivamente no podré soportar el dolor y huiré. Sin embargo, Xiaoei es realmente demasiado grande, esta pequeña herida no significaba nada para él. A Xiaoei le dispararon varias veces, no duele ni pica. Pero no elegirá ser derrotado en vano, Li Tianmin también tiene una columna vertebral de nivel 6 que lo protege. El pequeño e inteligente e hizo un agujero directamente en la cubierta. El enorme cuerpo entró en la cabina. Li Tianmin vio esta gran pitón negra entrando en la cabina. Obviamente el objetivo de esta pitón sigue siendo él. Entonces Li Tianmin activó directamente un objeto de nivel perfecto. Escudo de luz. Después de que se activa el elemento de nivel perfecto, un escudo de luz esférico se forma alrededor de su cuerpo. En el momento en que se activa por primera vez el escudo de luz, los colmillos de Xiaoei han mordido la cubierta, se lo tragó a Li Tianmin, que estaba de pie en la cubierta. Li Tianmin tenía un escudo ligero e ignoró el ataque de Xiaoei. Parece que Little Black se ha tragado una enorme bola de luz, se me quedó atascado en la boca y no pude tragarlo. Esta bola de luz tiene unos 10 metros de diámetro. En el medio de la bola de luz está Li Tianmin. Xiaoei se sintió como si se hubiera tragado una espina de pescado y se sintió atrapado. Así que negué con la cabeza. Lanza la bola de luz al mar. Un grupo de mosasaurios nadaba en la superficie del mar, me preocupa tener hambre porque no tengo nada para comer. De repente, una bola de luz cayó desde la cubierta, un grupo de mosasaurios en el mar están hirviendo. Pensé que era comida, lucha de ida y vuelta por el alimento en el mar. Después de que un mosasaurio mordió la bola de luz, crack, crack, y dio unos cuantos mordiscos. ¿Por qué no puedo morder esta comida? Entonces mordió la bola de luz y se sumergió en el fondo del mar. Arrastralo directamente a las profundidades del mar. Li Tianmin se escondió en el centro de la bola de luz, viéndome caer directo a las profundidades del mar, tenía tanto miedo que me empezó a brotar un sudor frío en la frente. Li Tianmin ha visto el mundo, pero nunca he visto este tipo de mundo, maldita sea, si esto continúa las consecuencias serán malas. Aunque tiene mucha confianza en sus elementos de defensa perfectos, pero sigue hundiéndote en las aguas profundas, ¿quién puede garantizar que todo estará bien? El mosasaurio arrastró la bola de luz hacia las aguas profundas, se hundió unos 4500 metros, otro montón de picaduras al azar. Li Tianmin se puso pálido de miedo. No se puede ver nada ahora alrededor, me sentí como si hubiera caído en un hoyo profundo. Mierda. Sube rápido. ¿Por qué este Mosasaurus no te deja subir? El Mosasaurio descubrió que la bola de luz no podía ser mordida en pedazos. Entonces él meneó la cabeza. Lanza esta bola de luz lejos, nadé solo. Un, finalmente me doy por vencido, Li Tianmin no ha sido feliz por mucho tiempo, en las oscuras y extremadamente peligrosas profundidades marinas prehistóricas, una gran piedra angular es la natación como aquí, descubrí que una bola de luz brillante apareció de repente en las profundidades del mar. Inmediatamente despertó su interés, extendiendo sus largos y enormes tentáculos, continúa arrastrando esta bola de luz hacia las profundidades del fondo del océano. Césped. Li Tianmin maldijo salvajemente en su corazón. Diez minutos después, Li Tianmin descubrió que todavía se estaba hundiendo. La piedra angular es una criatura antigua que vive en aguas profundas. El rostro de Li Tianmin ahora está lívido. Él ni siquiera sabe dónde está ahora. Quizás ya esté a 3.000 metros bajo el lecho marino. Lo único en que puede confiar ahora es en esta bola de luz. Una vez que esta bola de luz se rompe, la presión del agua de las profundidades del mar lo aplastará y lo convertirá en una bola de pasta en un instante. Esto es muy desafortunado. Recién escapado de la boca del mosasaurio, ahora nos encontramos con otra piedra angular. Arroba. Li Tianmin escupe fragancia a 3000 metros de profundidad en el mar profundo, saludos locos a la madre de la piedra angular, la piedra angular no entendió nada, creo que esta bola de luz es muy divertida, también hay ruidos extraños que vienen del interior, decidió llevar esta bola de luz de regreso a su nido, se pega en las grietas del lecho del río en el fondo del mar y se utiliza como decoración. Li Tianmin no continuó desperdiciándolo. Inmediatamente rompió el rollo y lo devolvió a la ciudad. 
Después de insultar la piedra angular, inmediatamente entró al portal. El pergamino que Litian Min tiene en la mano está atado a su cristal base. Después de usarlo, él mismo regresará a su base marítima. Otro lado. Zhou Yi nunca ayudó a Chen Ji y Lin. Es porque descubrió el almacén de almacenamiento de esta base marítima. De hecho, no fue Zhou Yi quien lo descubrió. Fue descubierto por un grupo de aves rapaces bajo su mando, por las reservas de diversos recursos que hay aquí, es tan rico. Zhou Yi realmente no pudo resistir tal tentación. Así que traje seis mochilas dimensionales con 990 cuadrículas y seguí a mi velociraptor para buscar suministros. En este almacén se guardan todos los materiales que el grupo le ha ido recopilando durante un largo periodo de tiempo. Piedra energética, están todos apilados habitación por habitación. Minas de acero, así como balas y balas de cañón, y un arsenal repleto de armas de fuego. Y carbón, el carbón es un recurso muy importante. El carbón es el requisito previo para la generación de energía térmica. Ahora que nos hemos conocido, Zhou Yi no es educado, llévenselos a todos. No me arrepiento. Zhou Yi también descubrió un almacén secreto. En el interior se encontraron minerales de aleación de acero raros. Este es el material utilizado para el tercer refuerzo de la muralla de la ciudad. También es un recurso importante necesario para mejorar la base al nivel 5. Cuando Zhou Yi vio una habitación entera llena de mineral de acero aleado, ambos ojos brillan, algo que no pude encontrar a pesar de todos mis esfuerzos, la familia Li se hizo un gran regalo. Zhou Yi estaba a punto de abrir su mochila, retire todos los minerales de acero aleado de toda esta sala. Repentino, un halo azul apareció frente a mí, una persona se teletransportó fuera de la abertura. Capítulo 196 Lo siento, esta base marítima ahora me pertenece Zhou Yi estaba moviendo cosas felizmente en el almacén cuando de repente vio a una persona teletransportándose. Se sobresaltó inmediatamente. Pero hay un grupo de raptores de acero a su alrededor, él no entra en pánico mucho, veamos quién se teletransportó primero. Li Tianmin se teletransportó de regreso a su base desde las profundidades del mar. Me sorprendí cuando vi a alguien frente a mí. Este es tu propio repositorio secreto, acaparando sus importantes recursos, sin su cerradura de combinación, nadie en el barco podría entrar. ¿Cómo es posible que todavía haya alguien parado aquí? Li Tianmin abrió los ojos con curiosidad y de repente comenzó a sudar frío. Zhou Yi también descubrió a Li Tianmin, cuyos labios eran más difíciles de reprimir que los de Ak. ¿Qué casualidad, no? La persona que buscaba llegó a su puerta. Se trataba de Li Tianmin. Mi mayor enemigo de vida o muerte, Zhou Yi no tiene nada que decir, no hay necesidad de presionar demasiado en este momento, la decencia muere por hablar demasiado, sacó un pulverizador grande de dos cañones, Zhou Yi le disparó a Li Tianmin directamente. El poder de esta pistola rociadora no mató a Li Tianmin. Resultó que Li Tianmin llevaba una armadura corporal especial. No me mates, Li Tianmin obviamente también reconoció a Zhou Yi. Inmediatamente tuve tanto miedo que todas mis almas estaban muriendo, entró en pánico en el acto, se dio la vuelta y corrió de regreso. Mientras corría, no me olvidé de ponerme un casco antibalas de nivel 3. El viejo tiene muchos trucos para salvar su vida. En realidad se trata de un paño para vendar los pies de una anciana, un juego tras otro. Zhou Yi sonrió fríamente. ¿Corriste, corriste? Este almacén secreto está lleno de sus raptores. Más de una docena de velociraptores se dieron la vuelta y los persiguieron. Li Tianmin está familiarizado con el terreno aquí, mientras deambulaba con el raptor detrás de él, jugaba al escondite. Un velociraptor perdió la paciencia, saltó a la mina de acero de aleación que estaba construida en lo alto de una montaña, los pies pisan el mineral de acero, saltó desde arriba y se abalanzó sobre Li Tianmin con fiereza. Li Tianmin vio un velociraptor cubierto con armadura saltando hacia él por encima de su cabeza. Tenía tanto miedo que mi corazón se saltó medio latido. Toca un botón en su cintura, el jetpack que estaba detrás de él lanzó una larga corriente de aire, lo empujé hacia adelante cierta distancia. Por casualidad logró evitar la persecución del raptor y escapó hacia una puerta de aleación. Estallido. Bam bam el velociraptor que estaba afuera chocó violentamente contra la puerta de aleación, la capa exterior de la puerta se ha doblado bajo el impacto continuo del velociraptor y hay varias depresiones grandes en la superficie. Es posible que no pueda soportar el impacto del velociraptor en ningún momento. Zhou Yi no tomó medidas de inmediato. Quería matar a Li Tianmin de 10.000 maneras. Quería ver a dónde iba a escapar Li Tianmin. 
Li Tianmin se escondió detrás de la puerta, por supuesto que planeaba huir directamente. Este es su almacén secreto, y originalmente planeó huir con todos los recursos que había aquí. Este barco ya no es viable. Casi todas las pertenencias de Li Tianmin están en este barco. Pero por muy importante que sea el barco, ¿qué tan importante es la vida? Sin el barco, regresamos al campamento base de la familia Li. Definitivamente será controlado por esos palos llamados Li. El grupo Li no es solo su familia Li, hay otra persona en el poder llamada Li Taichen, quien es la persona a cargo de la familia Banksy. Li Tianmin originalmente confió en esta enorme base marítima, puede estar en igualdad de condiciones con la familia Banksy, hacerse cargo conjuntamente de la familia Li, su voz y su peso definitivamente caerán en picado cuando regrese a Tabez. Li Tianmin salió rápidamente de la puerta. Salí rápidamente por un pasaje secreto, poco después de que Li Tianmin se fuera, rugido salvaje. Inspiró a Zhou Yi. Un grupo de velociraptors que se estrellaban contra la puerta levantaron la cabeza y rugieron varias veces. La fuerza se ha duplicado de nuevo, este grupo de velociraptores no siguió llamando a la puerta. Saltó directamente al techo, usa tus garras para abrir la tubería de acero que está fuera del conducto de ventilación. Perforado a lo largo del conducto de ventilación. Li Tianmin abrió otra puerta secreta, hay una chica encerrada dentro de la puerta, no es viejo, parece tener menos de 18 años. Sus ojos son muy claros, Li Tianmin miró a la niña y se burló. Susan, ven conmigo. La muchacha llamada Susan meneó la cabeza. Tu barco está a punto de hundirse. Puedes ir solo. El tono de la niña era muy frío. Parece que él y Li Tianmin no están en desacuerdo entre sí. Los ojos de Li Tianmin se volvieron fríos, Susan todavía estaba tan fría que quería estrangular a esta chica hasta la muerte. Él vino a ella especialmente, solo para llevarme a esta chica conmigo. Al ver que Susan todavía parecía apática, no se molestó en prestarle atención en absoluto. Li Tianmin no tuvo más remedio que soportarlo y dijo, si no vienes conmigo, morirás aquí. Ven conmigo, al menos todavía tienes una oportunidad de vivir. Date prisa, se me acaba el tiempo. Li Tianmin dijo enojado. Susan le dirigió una mirada sarcástica y negó con la cabeza. Ella no tenía intención de salir de aquí con vida, desde que subió a ese barco, aceptó su destino. Actúa imprudentemente. Li Tianmin dejó caer la siguiente frase. Cierra la puerta con fuerza y encierra a Susan en la habitación para siempre. Luego se dio la vuelta y continuó corriendo hacia adelante. Li Tianmin abrió otra puerta de aleación, miré hacia atrás y descubrí que el entrenador de animales no me había seguido. Solo entonces me sentí completamente aliviado. Cierre la puerta, hay un enorme cristal azul en esta habitación, girando lentamente y emitiendo una luz tenue, este es el cristal base ata base marina. Li Tianmin ya ha almacenado los materiales que se pueden usar para mejorar la base al nivel 5. Solo faltan algunas cosas claves, puede mejorar su base al nivel 5, esta vez me arriesgué, este entrenador de animales era mucho más aterrador de lo que esperaba. Li Tianmin se sintió más arrepentido, si quiere escapar, deberá llevarse consigo este cristal base. Li Tianmin abrió el canal de transmisión bidireccional, estaba a punto de llevar el cristal base a la sede del grupo Li. Hubo una explosión repentina en el conducto de ventilación sobre nuestras cabezas, un raptor de acero saltó directamente desde la tubería, Li Tianmin estaba tan asustado, ¿cómo llegó este velociraptor al conducto de ventilación? Antes de que pudiera escapar con el cristal base, el velociraptor de acero golpeó su garra directamente en la cabeza, Li Tianmin también quería usar un casco de nivel 3 para bloquear la situación. Como resultado, fue golpeado directamente hasta la muerte por las garras del velociraptor. Todos los cascos de nivel 3 fueron destruidos. Los cascos de nivel 3 se utilizan para detener las balas. Aún contando con bloquear la bofetada del raptor, eso es simplemente una ilusión. Li Tianmin no tenía idea de cuán poderosa fue la bofetada del raptor. Entonces el velociraptor se puso de pie, después de que Zhou Yi compartió su alma con él, caminé hacia la puerta y presioné el botón verde abrir con mi pata. La puerta de aleación se abre de golpe, Zhou Yi entró desde afuera de la puerta, sacudí mis patas con este raptor, buen trabajo. Luego recogió la mochila que Li Tianmin había dejado en el suelo. Y ese casco de nivel 3, por supuesto, y lo más importante, el cristal base ata base marina, todos vamos. Zhou Yi miró el cuerpo de Li Tianmin, lo siento, tu base marítima ahora me pertenece. Después de decir eso, Zhou Yi nunca volvió a mirar el cadáver en el suelo. Se dio la vuelta y salió de la habitación. 
A lo largo del pasillo llegamos a la habitación de la niña cuya puerta estaba cerrada hace un momento. Repite los viejos trucos, deja que el velociraptor entre por el conducto de ventilación y ayuda a Zhou Yi a abrir la puerta. Entonces Zhou Yi abrió la pesada puerta de aleación y entró. Capítulo 197 Nivel 6 Mecánica Femenina Susan Susan estaba en la habitación y vio un velociraptor entrando por el conducto de ventilación. Este no es un rapaz común y corriente. Está cubierto de acero, parece un producto de ciencia ficción, había un indicio de interés en los grandes ojos de Susan. Parecía no tener ningún miedo de lo que el raptor le haría a continuación. Después de ver al velociraptor saltar a la habitación, se puso de pie y señaló con el dedo el botón de la puerta de manera un tanto cómica. La puerta se abre desde el interior, entonces un hombre entró por la puerta, mirándola con ojos penetrantes, ¿por qué Li Tianmin vino específicamente para llevarse a esta chica al final? Despertó la curiosidad de Zhou Yi, ¿es esta chica una persona importante para Li Tianlin? ¿Quién eres? La niña habló primero, con un dejo de cautela en sus ojos. Zhou Yi también quería hacerle esta pregunta. Zhou Yi dijo con calma, el enemigo de Li Tianmin. Oh, ¿Esta nave fue destruida por tu ataque? La sorpresa brilló en los ojos de la muchacha. Ella conoce claramente toda la disposición del barco, capturar esta base marítima de la familia Lee definitivamente no es algo que la gente común pueda hacer. ¿Cómo lo hizo? Zhou Yi no la molestó demasiado. ¿Cuál es tu relación con Li Tianmin? Susan. Lo mismo que tú, relación enemiga. Si eres un enemigo, ¿por qué te llevaría? Zhou Yi preguntó. Susan. Tal vez piensa que todavía le soy de alguna utilidad. Susan le contó a Zhou Yi su identidad, lo que sorprendió a Zhou Yi. Susan resultó tener una profesión especial. Mecánica. Los mecánicos están en el lado de la tecnología, a diferencia de un herrero, los mecánicos pueden desarrollar dibujos más técnicos, cuanto más alto sea el nivel del mecánico, más dibujos tendrá. Y Susan es una mecánica de nivel 6. Susan hizo todos los muebles del barco. Zhou Yi también se sintió extraño, ¿de dónde salió la tecnología de radar, sonar y vigilancia del barco de Li Tianmin? Resultó que Susan le había proporcionado los dibujos. Bombas incendiarias perforantes de la pistola de Li Tianmin, también la obra maestra de Susan. Una base marítima tan grande seguramente requerirá un enorme sistema de energía para impulsarla. Solo entonces podrá abrirse en el mar. Zhou Yi entendió por qué Li Tianmin se llevó a Susan. Esta chica es un tesoro, si fuera él, definitivamente lo quitaría. Después de que Li Tianmin descubrió el talento de Susan, inmediatamente comenzó a entrenarla para que se convirtiera en una confidente de la familia Li. Le proporcioné una gran cantidad de dibujos de diseño para ayudar a Susan a actualizarse rápidamente. Pero debido a que Li Tianmin utilizó métodos muy crueles cuando saqueó los recursos, apuñaló hasta la muerte a los padres de Susan, Susan siempre ha odiado profundamente a Li Tianmin. Se negó a unirse a la familia Lee y convertirse en descendiente directo. Y, Susan también tenía en su mano un dibujo muy importante, siempre se ha negado a entregárselo a Li Tianmin. De lo contrario, la base marítima de Li Tianmin ahora es una base de nivel 5. Entonces Li Tianmin también estaba insatisfecho con Susan. ¿Tus padres murieron a manos de Li Tianmin? Zhou Yi preguntó. Susan asintió, un rastro de tristeza brilló en sus ojos. Zhou Yi sacó el enorme cristal azul de su mochila. Te he vengado como agradecimiento me seguirás a partir de ahora. Susan reconoció esto como el cristal base de Li Tianmin. La sorpresa brilló en sus ojos y todavía tenía algunas dudas sobre las palabras de Zhou Yi. Li Tianmin tenía varias cosas que le salvaron la vida. ¿Cómo lo mataste? Susan lo intentó varias veces por sí sola, pero no logró asesinarla. Zhou Yi sacó el casco de nivel 3 de Li Tianmin y el jetpack que estaba detrás de él. Estas dos cosas son accesorios perfectos. Li Tianmin tiene muchas cosas que le pueden salvar la vida. Incluso Zhou Yi estaba envidioso. Zhou Yi señaló al velociraptor que estaba a su lado y no se lo ocultó. Por supuesto que depende de mi habilidad para domar bestias. Para ser sincero, soy un domador de bestias de nivel 6. Algunas cosas no necesitan decirse demasiado, Susan lo creyó cuando vio las manchas de sangre en las garras de este raptor de acero. Además, Zhou Yi y Li Tianmin tienen muchos accesorios perfectos. Susan asintió y aceptó que Zhou Yi lo siguiera y se fuera. Su deseo es venganza, Zhou Yi la ayudó a cumplir su deseo y Susan estaba dispuesta a seguirlo. Zhou Yi le pidió al velociraptor que llevara a Susan en su espalda. Fue la primera vez que Susan se sentó en el lomo de un dinosaurio. 
La espalda de este velociraptor es muy ancha y se sienta muy estable. Es increíble. Zhou Yi pensó por un momento. Primero le dijo a Susan. Todavía tengo algunas cosas que resolver. Es peligroso afuera. Quédate aquí un rato. Te recogeré cuando termine de ocuparme del asunto. Zhou Yi dejó un velociraptor aquí para cuidar a Susan. Si hay una situación, tú y este velociraptor compartís la misma mente, y puedes saberlo inmediatamente. Susan asintió. Montando un velociraptor alrededor de la habitación, tampoco andar corriendo. Después de que Zhou Yi cerró la puerta de la habitación, ordena de dos raptores que vigilen la puerta, mantenga a Susan a salvo. Susan es muy importante para ella misma, con Susan, el plan de cargar un rifle automático en la espalda del pterosaurio volador definitivamente se puede realizar. Esto no debe ser difícil para Susan. Zhou Yi luego se apresuró a regresar al área del almacén. Reúne a todos los raptores y comienza a atacar las minas de acero de aleación. Cantera de energía, mina de carbón, acero y zona de municiones. Hasta que todas las mochilas de seis dimensiones estén llenas hasta el borde y ya no se puedan sostener. Todavía quedan por cargar aproximadamente dos tercios de los suministros. Zhou Yi abrió el canal de transmisión bidireccional, pídele a Liu Bang que venga. Liu Bang salió del pasillo vistiendo una armadura, líder, ¿qué está pasando? Liu Bang preguntó enérgicamente y Zhou Yi le pidió que se guarneciera detrás de una ciudad. El temperamento de Liu Bang también se volvió diferente. Zhou Yi primero metió todas las mochilas de seis dimensiones en el interior de Liu Bang. Luego pídele a Liu Bang que te ayude a trasladar todos los materiales restantes aquí. Sí, líder de la alianza. Liu Bang primero envió la mochila de seis dimensiones y luego trajo a docenas de miembros de la Liga de Supervivencia. Complete meticulosamente las tareas asignadas por Zhou Yi. Zhou Yi corrió inmediatamente a apoyar a Chen Yi. Porque la situación actual de la señora no es muy buena. Encubierta, a medida que un grupo de miembros clave de la familia Li llegaba uno tras otro, la presión de Chen Yi y Lin aumentó de repente. Lin tiene un don para salvar vidas. La armadura de árbol en su cuerpo no solo puede proporcionarle defensa, y puede proteger a Chen Yi, además, hay un pulso que puede restaurar la fuerza física en cualquier momento, y apenas puedo aguantar. Porque también tienen ayudantes a su alrededor, un grupo de Allosaurus y Iron Triceratops, también hay 10.000 pterosaurios de acero en el cielo que pueden descender en cualquier momento. Si solo confiamos en Chen Yi y Lin, no importa cuánta fuerza física tengas, todo es en vano. Lo más difícil son las dos columnas vertebrales del sexto nivel, entre ellos, el campo puede suprimir las habilidades de otras personas. Otros psíquicos sufrirían mucho si se encontraran con él. Otro duende verde, invulnerable, ya se han destrozado varios allosaurus. La señora resultó gravemente herida. Dos grandes fosas nasales respirando pesadamente, su cuerpo estaba perforado por espolones óseos en muchos lugares. La sangre se derramó por todo el suelo. Es extremadamente difícil contener al Duende Verde solo si se trata de detener a un maestro psíquico de nivel 6. Capítulo 198 Los dos aterradores pilares de nivel 6 de la familia Lee y el plan intrigante de Zhou Yi el Duende Verde también descubrió, este Triceratops es muy duradero, como una cucaracha invencible, vitalidad extremadamente tenaz, cada vez que intentaba matar al Triceratops, siempre habrá un Tarbosaurus cerca, o un gran grupo de Pterosaurios caerá repentinamente del cielo, para evitar que tome medidas, luego el Triceratops se quedó en el suelo para descansar un rato. Pronto volverás a estar animado y enérgico. Salta de nuevo y lucha contra él. Por lo tanto, el Duende Verde nunca ha podido tener éxito. Estoy muy frustrado ahora. Xiaoi y el grupo de pterosaurios en el cielo interfirieron, naturalmente, fue instigación de Zhou Yi. Aunque no estaba presente en el lugar, pero he estado prestando atención a la situación aquí, Zhou Yi no permitiría que nada le sucediera a la amante. Zhou Yi finalmente puso un pie en el campo de batalla y se enfrentó a la columna vertebral de la familia Li. Al mismo tiempo, Zhou Yi también descubrió que este duende verde es un tipo terrible. Se puede decir que el hecho de que Mistress no esté muerta se debe a su tenaz vitalidad. Después de que Zhou Yi activó su potencial, se volvió más duradero que antes. Este duende verde es verdaderamente inmortal. La amante le ha atravesado el corazón varias veces seguidas, esta persona actuó como si nada estuviera mal, después de caerse, se levantó de nuevo al cabo de un rato. El poder de esta persona parece ser la inmortalidad, Zhou Yi dio una definición del diablo verde. 
Otra columna vertebral de nivel 6, sus poderes también son aterradores, no solo puede suprimir las habilidades de otras personas, puede controlar todos los objetos excepto los objetos vivos dentro del área que lo rodea. Zhou Yi intentó dispararle desde la distancia con un rifle. La bala giró automáticamente después de entrar en su costado. Duende Verde y Dominio, estas dos columnas vertebrales de nivel 6 son difíciles de manejar. Después de darse cuenta de esto, Zhou Yi cambió su estrategia, primero elimine a los otros 20 miembros clave del grupo Li. Bajo el asedio de Zhou Yi, que movilizó una gran cantidad de pterosaurios de acero y alosaurios de acero, aproximadamente la mitad de la columna vertebral de Li está rota. Zhou Yi también pagó un precio. Cientos de pterosaurios murieron y alrededor de un centenar de alosaurios. Este grupo de personas que son buenas en habilidades especiales tienen métodos especiales para lidiar con los dinosaurios que usan armadura. Ahora las 10 columnas vertebrales restantes y el duende verde están cerca uno del otro en el campo, buscando refugio. La pandilla se reunió, Zhou Yi tampoco estaba seguro de matarlos. Especialmente las dos columnas vertebrales de nivel 6, la habilidad es muy extraña. Zhou Yi atacó primero el corazón. Li Tianmin está muerto, ¿por qué sigues trabajando para la familia Li? ¿Ese palo de la familia Li vale vuestras vidas? Zhou Yi sacó el cristal base y dijo con frialdad. Esta base marítima ha cambiado de manos. Si seguís sacrificando vuestras vidas por la familia Li, me sentiré indigno de vosotros. Al principio nadie creyó las palabras de Zhou Yi. Al ver que Li Tianmin incluso había perdido el cristal base, un grupo de miembros de la columna vertebral del grupo Li lo creyó. Li Tianmin estaba realmente muerto, y Zhou Yi también obtuvo el cristal base. Mierda, Uyonan, el señor Li está realmente muerto, ¿qué debo hacer? Preguntó Wu Qian, que tenía una cicatriz en la cara. ¿Cómo lo sé? ¿Vas a luchar contra él? Vengar al señor Li. Qian Ren dijo con cierta incertidumbre. De repente perdió la columna vertebral y no sabía qué hacer. Mirando hacia el duende verde y el reino, esperemos a que los dos hermanos mayores tomen una decisión. ¿Puedes pelear? Las dos mujeres de enfrente tampoco están mal. Casi me quedo sin energía. Otro cuchillo de columna dijo con cierta culpa. Li Tian Lin está muerto y es poco probable que el resto de la familia Li los apoye. Habían sido criados por Li Tian Lin antes. Ahora que Li Tian Min está muerto, se ha convertido en una pregunta si debe permanecer en la familia Li o no. El Duende Verde y Territorio no hablaron. Un grupo de dinosaurios los miraban fijamente desde el otro lado del camino. Nadie más se atrevió a tomar una decisión. Las palabras de ataque de Zhou Yi obviamente tuvieron un efecto, y un grupo de miembros clave de la familia Li comenzó a tener conflictos civiles. Soplo. Ah. El cuchillo cayó de repente al suelo vomitando sangre. El dominio controló un clavo y lo clavó en el chaleco de Knife. Matar con el cuchillo. Ah. Tú, de repente, Ghost Gun también gritó. El duende verde apuñaló a Ghost Gun directamente con el espolón óseo que tenía en la mano. La cara de Ghost Gun estaba llena de horror, inesperadamente, su compañero lo apuñaló por la espalda. El duende verde dijo con frialdad. Ya que Li Tianmin está muerto, iremos a recuperar su cristal. Este barco ya es nuestro. Si alguien se atreve a mencionar la rendición otra vez, lo mataré primero. El duende verde ahora parece un demonio en toda regla. Su vitalidad es tenaz y aterradora, casi inmortal, otros le tienen miedo, el reino también apoya al duende verde, los dos hermanos líderes hablaron. Varias otras columnas vertebrales con habilidades relativamente fuertes, como Fireman y Golem, también se unieron firmemente alrededor de Green Goblin y Domain. Apoya sus ideas. En el peor de los casos, puedo apoderarme a Tanabe y convertirme en el rey de la montaña a partir de ahora. Ya no es necesario depender del grupo Lee. ¡Qué broma! El hombre lobo se transformó en lobo y huyó rápidamente por la cubierta. Ni siquiera te dejaré tocar a las mujeres. No quiero permanecer más en la familia Lee. Esta familia Lee, los hombres lobo ya están hartos de esto, ahora que Lee Tianmin ha muerto, la gente está muy feliz. Él puede correr tan lejos como pueda. De repente una sombra brilló en el aire, de repente apareció un hombre detrás del hombre lobo, un rayo de luz de espada brilló, el hombre lobo había caído en la cubierta, la garganta ha sido cortada por la mitad, solo podía toser sangre y ni siquiera podía hablar. La figura en el aire tiene ojos fríos, miró el cuerpo del hombre lobo y desapareció en el aire. Esta persona también es la columna vertebral de la familia Li, apodado el hombre invisible, la habilidad es ser invisible, cuando Li Tianmin todavía estaba vivo, nunca apareció. 
Él siempre ha sido el asesino al lado de Li Tianming, aunque algunas personas en un grupo Li tan grande guardan rencor en secreto contra Li Tianming, nunca me he atrevido a asesinar a Li Tianming, él simplemente tiene miedo de la gente invisible que lo rodea. Zhou Yi vio que había alrededor de 10 columnas en el lado opuesto. Después de haber sido instigado por mí mismo, todavía quedan 7 u 8 columnas vertebrales. Asintiendo en secreto, esta cantidad ya casi está. Hermano Zhou. Al ver a Zhou Yi aparecer montado en un pterosaurio Fengxen, Xiao Yu y Chen Yi también se sentaron en la alfombra mágica para ahorrar energía y volaron. Chen Yi dijo. Hermano Zhou, tenga cuidado. Ese hombre invisible da miedo. Chen Yi y Lin fueron asesinados por hombres invisibles. Mucho miedo de él, recordarle a Zhou Yi Gao. Inesperadamente, Zhou Yi dijo. El hombre invisible no es algo a lo que temer. Son las dos columnas vertebrales de nivel 6 las que deben tener cuidado. Pero ahora estamos iguales en fuerza, así que simplemente tenemos que luchar con ellos. Chen Ji y Lin estaban un poco confundidos. ¿Qué significaba que las personas invisibles no tenían miedo? Hay siete u ocho espinas dorsales en el lado opuesto, solo había tres allí y la señora estaba gravemente herida. La fuerza sigue siendo aplastar al oponente. ¿Por qué dice el hermano Zhou que son iguales en fuerza? Zhou Yi inmediatamente les dio la respuesta. Zhou Yi usó la teletransportación bidireccional para abrir una puerta de teletransportación. Del interior salieron tres personas, jajaja. Ja, ja. Hermano Zhou, estoy aquí para recompensarte por tu amabilidad. Se pudo escuchar la risa cordial de Shanian. Detrás de él hay electricidad de nivel 5 y orcos de nivel 4. Shanian ha alcanzado el nivel 6 como Zhou Yi. Durante este periodo, Shanian quería vengarse de la banda de control de inundaciones. Pero no me atrevo a bajar la guardia en absoluto, me obligué a llegar al nivel 6. Zhou Yi sonrió levemente. Hermano Sha. Realmente necesito tu ayuda esta vez. Zhou Yi miró hacia el lado opuesto. Ahora también tienen 6 espinas dorsales. 6 vs 7, esta vez si sí son dignos. Capítulo 199 Alianza con Shanian otra vez. Mata de dos vagones mayores de nivel 6 Shanian porque después del desastre natural de ese momento, el distrito 850 fue atacado por Hongan. En ese momento, acababa de experimentar un desastre natural, su energía estaba severamente dañada y no pudo luchar contra Hongan. Zhou Yi lideró un grupo de perezosos terrestres gigantes y 100.000 dicinodontes y ahuyentó a la banda Hong. Después de salvar la vida de Shanian, Shanian siempre hizo todo lo posible para retribuir su bondad. Esta vez Zhou Yi le dijo que estaba en problemas, el año de la arena llegó lo antes posible. ¿Qué pequeño Karami se atreve a tratar con el hermano Zhou? Tan pronto como Shanian llegó, dijo con mucha arrogancia. Aunque la banda Shahia no se puede comparar con el grupo Li, no pueden perder en términos de impulso. Además, Shanian ahora está en el nivel 6 y tiene confianza y no le teme a nadie. Zhou Yi le dijo a Shanian que también había dos maestros psíquicos de nivel 6 en el lado opuesto. Esta vez le pidieron que viniera aquí para ayudar a lidiar con los restos de la familia Li al otro lado de la calle. Zhou Yi preguntó cuáles eran las habilidades de los maestros sobrenaturales del lado opuesto. Probablemente hable con Shanian y luego camine hacia un lado. Ayude a la señora herida a recuperarse de sus heridas. La electricidad ya ha comenzado y un rayo cae del cielo. Explotó entre la gente del grupo Li. El asunto fue resuelto discretamente por el reino. Dian originalmente planeó hacer un ataque sorpresa, mátalos a todos en silencio, los truenos y relámpagos tienen esta característica, en ese momento, la señora fue alcanzada por un rayo mientras estaba desprevenida. Si no existe dominio, es posible que ya lo haya logrado. El movimiento eléctrico no tuvo éxito, la señora cobró vida gracias a la leche de Zhou Yi, y su nariz comenzó a oler de forma extraña. Oh, la señora rugió, Zhou Yi le hizo una señal para que guardara silencio. Toma la iniciativa de situarte al frente, una sombra parpadeó en el aire, luego golpeó a Zhou Yi con un cuchillo. La señora inmediatamente saltó, antes de que caiga el cuchillo del hombre invisible, tíralo al suelo, el cuerno le atravesó el pecho. Hombre invisible, peón. Zhou Yi dijo que las personas invisibles no pueden amenazarlo. Es porque tiene un grupo de animales domesticados con narices sensibles a su alrededor, puedo olerlo, el hombre invisible era casi invisible frente a él. Zhou Yi mató al hombre invisible, Chen Yi, Lin, Dian y los orcos se enfrentaron al oponente Wu Man, Golem y otros. Las habilidades de los orcos son un poco vergonzosas, encontró un gran imitador a su lado, Xiaowei. 
pero el tamaño de Xiaoei es demasiado grande, no puede imitar, imitar a un Tyrannosaurus Rex ya es su límite actual. Los orcos solo pueden proporcionar apoyo desde el costado, Shanian tuvo sexo con el Duende Verde, la habilidad de Shanian es convertir la arena en arena. A menos que sea atacado por sorpresa o caiga al mar, de lo contrario sería difícil matarlo, casi equivalente a la inmortalidad. Zhou Yi aprovechó la oportunidad para encontrar otro campo de columna vertebral de nivel 6. Solo Zhou Yi puede tratar con esta persona. Cualquiera que vaya en contra de ellos sufrirá, después de que la amante mordió al hombre invisible hasta matarlo, cambia inmediatamente el objetivo y corre al campo, las cuatro bestias subieron a la cubierta y corrieron todo el camino, soplo. De repente desaparecieron dos piezas de la baraja, las dos patas de animal frente a Xiaosan de repente pisaron el aire. Cayó en la cabina de abajo. Chirrido. Varios pterosaurios de acero se abalanzaron ferozmente desde el cielo, un pterosaurio de acero con una envergadura de más de 10 metros se precipitó hacia abajo, de repente, la armadura de acero del cuerpo se retorció por completo. Varios pterosaurios Fengsen fueron asesinados directamente. Zhou Yi entendió, la capacidad en este campo es exagerada, no solo los objetos que le rodean, mientras te acerques a los objetos que le rodean, estos serán controlados por él. Invocación de domesticación de bestias. Zhou Yi convocó a un grupo de antiguos dioses pterosaurios sin armadura. Ah. Después de que apareció el antiguo dios pterosaurio, trazó medio círculo en el cielo y descendió en picado. El acero que acababa de matar al pterosaurio Fengsen se retorció automáticamente y se convirtió en espinas afiladas. Ataca al antiguo dios pterosaurio. Aunque el cuerpo del antiguo dios pterosaurio es enorme, es muy flexible. Lo esquivó con un batir de alas. La señora saltó desde la cabina de abajo, la armadura que llevaba fue recuperada por Zhou Yi, regresó al campo, rugido. Un enorme Tarbosaurus saltó del puente, muerde al tipo en la cubierta. También había algunos Allosaurus que aparecieron de repente desde la esquina, ataca por detrás muy rápidamente. Por un tiempo, el campo cayó en el dilema de ser atacado desde ambos lados. Rugido salvaje. Zhou Yi activó otra habilidad suya, todas las bestias atacantes son aún más rápidas, la fuerza física, la resistencia y la potencia explosiva muscular se duplican. Todos mostraron los dientes, quiero destrozarlo. Todo alrededor del campo vuela, una pila de muebles desordenados y la bestia domesticada que corrió hacia ellos rebotaron. Con él como centro, el área circundante en un radio de 100 metros parecía haber sido despejada. Incluso la amante fue expulsada varios cientos de metros de distancia y cayó de la cubierta. Zhou Yi también se sorprendió. Maldita sea, ¿es este el legendario Tian Shen picante? El campo también es incómodo, empezó a jadear, obviamente, el último movimiento que acabo de utilizar consumió mucha energía. En ese momento, Zhou Yi sacó tranquilamente el pulse y tomó un sorbo. Acabo de usar dos habilidades en sucesión, su fuerza física también está un poco mermada, toma un gran sorbo, pulso hacia atrás. Resucitó inmediatamente con sangre plena. Rugido salvaje. Ah. Rugido. Los antiguos dioses pterosaurios en el cielo, un grupo de velociraptores, a los aurios y a hoy en el suelo se reunieron nuevamente. El campo estaba rodeado por todos lados. Realm acaba de lanzar su movimiento definitivo, es el tiempo de la debilidad, un grupo de veloces rapaces le torció el cuello. El campo está caído. La capacidad de Zhou Yi para controlar a las bestias salvajes simplemente lo restringió. También tuvo la mala suerte de conocer a Zhou Yi. La señora que se cayó de la cubierta ha vuelto a subir. Tan pronto como el dominio fue destruido, Zhou Yi pidió a Xiao San, Xiao Yi, Tarbosaurus, Velociraptor y Allosaurus que apoyaran a Chen Yi y los demás. Derrota a otras columnas vertebrales de nivel 5. Xian Yan se convirtió en un hombre de arena gigante, un puño golpeó al duende verde, el cuerpo del duende verde es muy duro, el puño de Xian Yan es más duro, con un solo golpe, todos los huesos del cuerpo del duende verde fueron destrozados. Unas cuantas respiraciones, los huesos rotos en el cuerpo del Duende Verde volvieron a crecer. Y el Duende Verde no tiene problemas físicos, Shan Yan también descubrió que este tipo no podía morir. Pero Shan Yan no carece de métodos para lidiar con el Duende Verde. El gran gancho de hierro que tenía en la mano derecha se balanceaba hacia afuera. La cadena de hierro bloqueó el cuello del Duende Verde y tiró con fuerza hacia afuera. Al Duende Verde le arrancaron la cabeza. Gulu rodó hacia la cubierta, siendo pisoteado por Shan Yan, Shan Yan se burló, a él le gustaría ver, si el duende verde pierde la cabeza, ¿le crecerá otra en el cuello? 
El cuerpo del duende verde se precipitó inmediatamente hacia él, parece muy ansioso, Shanian pateó la cabeza del duende verde y rodó desde la cubierta hacia el mar. El duende verde corrió directamente hacia el costado del barco, preparándose para saltar para encontrarlo. Shanian empuñó el gancho de hierro y arrastró el cuerpo del duende verde hacia atrás. Haz un ataúd enorme de arena, encierra el cuerpo del duende verde dentro, había varios círculos de cadenas envueltos alrededor del exterior, sellado el duende verde. Luego le arrojó el ataúd hecho de arena a Zhou Yi. Hermano Zhou, te daré un gran regalo. Shanian dijo con una sonrisa. Zhou Yi dijo gracias, tomó el ataúd y lo dejó a un lado, las columnas restantes de la familia Li ya no son capaces de resistir la alianza de Zhou Yi y Shanian. A continuación, Zhou Yi comenzará a liquidar todo. Capítulo 200 se obtiene la técnica de Susan para atorarse el cuello. Base de nivel 5. La columna vertebral restante de la familia Li ya no representa una amenaza para ellos mismos. Zhou Yi se asoció con la pandilla Shahia y los eliminó a todos. El linaje directo de la familia Li en el barco estaba básicamente en desorden. Zhou Yi tiene la legión de dinosaurios, por lo que puede lidiar con ellos pase lo que pase. Básicamente hay descendientes directos de la familia Li en este barco. Incluso un barquero que conduce el barco está emparentado con la familia Li. Zhou Yi no tenía por qué ser cortés y los envió fuera de línea. Esta enorme base marítima es casi un producto semiacabado de una base de nivel 5. Ahora el cristal base ha sido obtenido por Zhou Yi, esto es definitivamente una ganancia inesperada enorme, mayor que arrasar 10 distritos. Este es casi el mismo tiempo que Li Tianmin lleva trabajando en su área. Toda la riqueza acumulada, todos ellos fueron utilizados para construir esta enorme base marítima. Ahora todo es más barato para Zhou Yi. Zhou Yi ganó mucho dinero en este viaje. Esta base marítima cuenta con navegación por radar, sistemas de energía, sistemas de monitoreo y fragatas a su alrededor. Ya es un gigante oceánico perfecto. Lo único que lamento es que los 10 barcos de patrulla marítima que los rodeaban vieron que la situación era mala y huyeron. Pero ya no importa. Con esta base marítima, también hay muchos recursos que se buscaron previamente en el repositorio, Zhou Yi también puede construir otros 100 barcos de patrulla marítima. Después de que Shanian terminó de ayudar, saludó y regresó primero. La pandilla Shahia todavía tiene muchas cosas por hacer. Después de que Zhou Yi despidió a Shanian, Dian y los orcos, primero hizo un balance de las pérdidas. El que más perdí fue el Allosaurus. Quedan menos de 100 Allosaurus. Debido a que el Allosaurus es la fuerza principal contra la columna vertebral y las fuerzas armadas en la nave, siempre cargando a la vanguardia. También es la legión de batalla principal terrestre más fuerte de Zhou Yi en la actualidad. Pero también pueden reproducirse tan rápidamente como los velociraptores, Zhou Yi también tiene un agente de división celular, por lo que recuperar su tamaño original no es un problema. También murieron una docena de triceratops y decenas de pterosaurios eólicos. Debido a que Li Tianmin lanzó una gran cantidad de bombas de profundidad y envió hombres rana a luchar bajo el agua, había alrededor de mil megalodones y mosasaurios combinados. Sin embargo, en comparación con las pérdidas del grupo Li, el pequeño precio que pagó Zhou Yi fue tan pequeño que podía ignorarse. Zhou Yi tenía el cristal base y primero verificó el costo de reparación de esta base marítima. El resultado de la investigación lo sorprendió. Las piedras energéticas suelen empezar en cantidades de decenas de miles de toneladas. 20.000 toneladas de acero aleado, 100.000 toneladas de metal de calidad perfecta, los recursos necesarios son enormes. Sacar un tercio de los suministros previamente almacenados en el barco, ya casi es hora de reparar esta base marítima. Los daños al barco fueron tan graves que esto era algo que Zhou Yi no esperaba. Si lo hubiera sabido antes, habría lanzado menos bombas. Una base marítima tan grande no cabe en una mochila de grandes dimensiones. Zhou Yi solo pudo pedirle a Liu que primero enviara los suministros de regreso y reparara la base marítima dañada. El proceso de reparación no es corto, reparar completamente la base dañada tomará aproximadamente 72 horas, 3 días. Escuche el mensaje que emite el cristal base, Zhou Yi frunció el ceño. Este tiempo ha sido un poco largo, sería malo si el grupo Li regresara a recoger el barco. Una base marítima tan enorme, es poco probable que la familia Li se rinda, ahora que Li Tianmin está muerto, el grupo Li debe saberlo de inmediato. Quizás ya esté en camino a recoger la fuga. Zhou Yi les pidió a Dabai y Ipi que comieran primero con el estómago abierto. 
Después de haber comido bien, ayúdelo a patrullar las zonas marítimas circundantes en un radio de mil kilómetros. Si encuentra algo inusual, notifíquelo inmediatamente. Aprovechando el tiempo para reparar el cristal base, Zhou Yi compartió mentalmente el rapaz que Susan estaba montando. Que le traiga a Susan. Al poco tiempo, Susan apareció montada en un raptor. Al ver que solo Zhou Yi y su grupo quedaban en la cubierta, hubo un terremoto en las pupilas de Susan, tú, tú eliminaste a todos los miembros clave a ese grupo. Zhou Yi asintió sin comprometerse. Inesperadamente, Zhou Yi realmente eliminó a las 20 personas clave alrededor de Li Tianmin. Son 20 maestros psíquicos, Li Tianmin confió en el grupo de personas que lo rodeaba para dominar el área E. Controla la mitad de los recursos de todo el grupo Li, un jefe tan grande fue asesinado así, aún así ella lo encontró increíble. La eliminación del grupo Li por parte de Zhou Yi se debió en parte a la suerte. Li Tianmin estaba luchando contra él en el mar, Zhou Yi tenía la ventaja, si a Li Tianmin realmente se le permite iniciar sesión, es difícil decir quién ganará. Zhou Yi le preguntó a Susan. ¿Puedes ahora entregarle el mapa que le escondiste a Li Tianmin? Susan ocultó a Li Tianmin la tecnología clave para la transición de la base a una base de nivel 5. Esta tecnología es tan importante que Susan la ha mantenido en secreto. Susan respiró levemente. Ella permaneció con Li Tianmin con cautela. Si entrega a los dibujos finales, no tiene ningún valor a los ojos de Li Tianmin. Li Tianmin probablemente la mató. Este dibujo es el talismán que salva la vida de Susan. Susan respiró profundamente y decidió entregar el dibujo. Te daré los dibujos, ¿puedes garantizar mi seguridad en el futuro? Zhou Yi. Mientras mi base permanezca, siempre disfrutarás de la residencia permanente. No hay ningún conflicto entre Zhou Yi y Susan. Una mecánica de nivel 6 es el personaje preciado de Zhou Yi. Cuando ella le entregó sus cosas, Zhou Yi solo la protegió aún más fuerte. Él no tendrá ningún mal pensamiento hacia ella. Susan asintió y decidió arriesgarse y creer en el hombre que tenía frente a ella. Susan le entregó un dibujo a Zhou Yi. Dibujo de diseño del sistema de inteligencia artificial 1, 0. Explicación. Monitorea toda la base, monitorea el radio de 30 kilómetros alrededor de la base y usa armas inteligentes para eliminar todas las unidades invasoras. Requiere. Base de nivel 4, sistema de energía, cañón, munición. Li Tianmin ha cumplido todos los requisitos para desplegar sistemas inteligentes en bases marítimas. Lo que falta son los dibujos de la mano de Susan, si Li Tianmin logra un control inteligente de la base, todos los cañones, ametralladoras y torpedos navales en esta base marítima se calcularán de acuerdo con el sistema inteligente. Bajo transmisión de potencia, apunta automáticamente para atacar. No se requiere control humano y el alcance cubre un área marítima circundante de 30 kilómetros. Esta base offshore cuenta con un potente sistema de generación de energía, suficiente para soportar el funcionamiento de sistemas inteligentes. Ahora, Zhou Yi ya obtuvo los dibujos más críticos de Susan. Ahora puede lograr un control totalmente inteligente de la base marítima. Próximo, siempre que esperes tres días, el cristal base reparará con éxito toda la base marina. Zhou Yi puede lograr actualizaciones inteligentes. Para entonces, la eficacia de combate de toda la base, definitivamente se actualizará a un nivel superior al anterior. El poder de combate no es el mismo que el de la base marítima controlada anteriormente por Li Tianmin. Y no solo eso, lo que realmente entusiasma a Zhou Yi es que, tiene todas las oportunidades para mejorar la base marítima dejada por Li Tianmin a una base de nivel 5.